Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a Rolling Villa Friki. Hoy tenemos un partidón de uno de, ya sabéis, que se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos, el sistema Gunflow. Hoy nos metemos con el rastro de Chulu. Le, le pido disculpas a los jugadores, lo primero, y a las jugadoras y a toda la gente que esté viendo la partida, porque como casi siempre lo que dirijo es agentes de la noche con el sistema Ganso y lo que más juego, cuando me meto en el rastro de Chulu me hago a veces jaleo, porque no son exactamente iguales las fichas. Hay algunas habilidades que están en un sitio y en otros no. Y hay unas que se utilizan de una manera y otras, y me suelo hacer un poco de jaleo. Pero bueno, como a fin de cuentas esto es rol y de eso sí que tenemos sobra de experiencia, seguro que salimos adelante del entuerto. Así que nada, dicho esto, para que la gente no diga, oh, este tío no tiene ni puta idea de dirigir rastro de chulo y demás, vamos, a, vamos al lío. Esta tarde eh, tenemos aquí, bueno, tenemos a gente habitual del canal y gente que es la primera vez que viene, que me hace mucha ilusión las dos cosas. Tenemos por un lado a Hugo, que va a interpretar al jefe de detectives Gordon Scott, de una ciudad al norte de Estados Unidos. Tenemos a Ramón, que va a interpretar a John Whitaker, un detective también de la misma comisaría de policía, es combatiente de la Primera Guerra Mundial. Y luego tenemos a Encarna, que es la primera vez que viene a mis partidas, porque en este canal ya ha estado, lo mismo alguien la ha visto por ahí en alguna partida de aquel arre, ¿vale? pero es la primera vez que va a jugar conmigo y que va a interpretar a Michael sí. Turner, que es un detective también de la policía, un poco más novato, pero con ideas muy innovadoras acerca de la investigación policíaca y demás. Ahora, así que, bueno, vamos a empezar la aventura. Como os he dicho, sois los tres, sois detectives de la policía en una, en una ciudad en el estado de Wisconsin, al norte de Estados Unidos. Estamos seguramente a finales de, de verano, entrando el otoño, y entonces, bueno, las noches se están empezando a hacer más frescas y demás, además rodeados como estoy, estáis al norte ya, cerca de los grandes lagos, las montañas y los bosques y estas cosas, pues ya sabéis que cuando se acaba el verano empieza a ser el momento de empezar a sacar las gabardinas, los chubasqueros y demás. Por suerte, se está, estamos en los años 30, entonces se está alargando, parece que el verano está dando unos coletazos un poquito más largos de lo que corresponden y entonces, bueno, no está todo demasiado lluvioso ni excesivamente frío, pero sabéis que, que eso, que el otoño, el otoño suele ser fresco y los inviernos suelen ser, suelen ser muy fríos. Eh, es por la tarde, tarde-noche más o menos, y bueno, estabais los tres en comisaría, seguramente, imagino que tranquilamente estaríais los tres, estaríais los tres, pues no me extrañaría que estuvierais los tres con, con Michael en el laboratorio científico que se está montando ahí en la comisaría y tal, porque está, está claro, con las ideas innovadoras estas que ha traído de, de nueva investigación policíaca acerca del tratamiento de las pruebas, de la patología forense y todas estas cosas, pues seguramente esté ahí hablando con el, con el hombre que se encarga de la, de, pues eso, la policía científica, pues se están encargando de, de organizar un laboratorio más a gusto de Michael y seguramente John y Gordon estuvierais por ahí pues echando un vistazo ahí tal y cual. Cuando en ese momento habéis recibido un aviso de vuestro, de vuestro jefe, seguramente del, del comisario, el, el comisario Stuart, ¿vale? el comisario Stuart os ha avisado de que, bueno, de que, eh, bueno, de noche, bueno, aquí bien pasada la hora de la cena, pues eso, pues bien pasada la hora de la cena. Resulta que habéis recibido una llamada desde de un, de una patrulla que se ha encontrado un cadáver en un callejón en la ciudad. ¿vale? Un callejón en una zona pues no excesivamente pobre ni excesivamente rica. Vuestra ciudad no es demasiado grande. Pues en un callejón así típico de clase media, rodeado de edificios normales donde vive gente, apartamentos, pequeñas casas y cosas así restaurantes y cafeterías y eso, pues en la calle, en la calle Olmo, que sabéis perfectamente dónde, dónde está, pues habéis recibido un aviso de, de una patrulla e inmediatamente el comisario os ha dicho que cojáis un coche y salgáis zumbando para allá a ver qué es lo que ha pasado. Siendo detective de homicidios como sois, pues os habéis personado allí rápidamente y habéis llegado a, al sitio en cuestión. Cuando habéis llegado, pues os habéis encontrado el típico callejón con un par de coches patrulla eh, cruzados en la entrada del callejón con una cinta policial que acaban de poner y cuatro agentes de la policía, una mujer y tres hombres, que los conocéis bien de la comisaría, conocéis a los cuatro perfectamente, que están eso impidiendo que la gente entre en el callejón y toquen nada y vean nada porque os están esperando a vosotros. Cuando ven llegar vuestro coche, 
pues os reconocen y, y seguramente la gente Margaret os, os haga un gesto con la mano diciendo que vengáis, que es aquí donde es la historia. Así que adelante, la escena vuestra. Pues yo me acerco con visible cara de cansancio. Eh, llevo en, en la boca un palillo que estoy mordisqueando y, y digo, maldita sea John, llevo ya 15 días deja, intentando dejar de fumar y siempre cuando yo estoy consiguiendo una mierda de estas sucede. El que tanto mujer. Mal día para dejar de fumar. No te preocupes, Gordon. Lo podrás dejar mañana. ¿Qué tal la familia? John. Sí. Pues igual, me echan de menos. Pero nada, igual, como tú, pues echando horas aquí y sin saber. ¿Cuándo vamos a volver a casa? Pero bueno, ya están acostumbrados. Así que no me esperan mucho. Menuda mierda de curro, ¿eh? ¿Dónde está Michael? Señor Gordon, yo le puedo ayudar a, a eso que está diciendo, dejar de fumar. Si quiere, le enseño unos restos que, que hemos encontrado, bueno, de una persona que era fumadora. Si quiere ver cómo queda su pulmón, pues yo se lo puedo enseñar para que le sea más fácil dejarlo. Joder, Mientras... Michael, contigo, contigo todo es así de... Venga, vamos a ver lo que ha pasado, anda. Va, vayamos. Estás, estás muteado. Estoy. Eh, entráis, en el, entráis en el callejón, ahí los tres, eh, la, la, la gente Margaret, que es un poco la, la que tiene más antigüedad de los cuatro que hay aquí, os dirige un poco y dice, uff, eh, preparados para lo que hay que ver, eh, porque es un espectáculo... Y, y os acerca para que veáis para que veáis el cadáver. Ahí, efectivamente, en medio del callejón, al lado de la puerta trasera de un restaurante, ¿vale? Lo que es la puerta trasera de un restaurante, donde sale la cocina del restaurante, lo típico para tirar los cubos de la basura y estas cosas, pues Margaret os dice, mirad, mirad, ahí está, en el suelo. Lo ha encontrado el cocinero del restaurante, salió a tirar la basura... Y se lo encontró y nos llamó inmediatamente. Bueno, salió a la calle y estábamos aquí cerca aparcados y, y, nos, y nos avisó y os llamamos a la comisaría inmediatamente. Cuando, cuando, os acercáis, eh, cuando os acercáis y los tres, y veis los tres el cuerpo, para empezar vamos a hacer una tirada de estabilidad. Os cuento cómo funciona lo de la estabilidad. La estabilidad mental es vuestra, pues eso, vuestro estado de ánimo y, por así decirlo, vuestra estabilidad mental, ¿vale? Si baja por debajo de cero, empezáis a estar muy nerviosos, muy tensos y, y tenéis más dificultades para hacer las cosas. Mientras la cosa esté por encima de cero, pues, uy, qué susto, me encuentro cada vez más nervioso o más tenso, más estresado, pero realmente no es, no es grave, ¿vale? La gracia de la tirada de estabilidad es que esta tirada de estabilidad, por ser, por ver un cadáver en malas condiciones, en principio... Eh, la dificultad siempre es 4, casi siempre es 4, la tirada de estabilidad, hay que tirar un dado de 6 y sacar un 4 y la pérdida que, a la que os enfrentáis es de 2 puntos, ¿vale? Entonces, si fallas la tirada, pierdes 2 puntos. Si la sacas, no pierdes nada. Pero, claro, puedes invertir de tu propia estabilidad para mejorar las posibilidades de éxito. Yo, en este caso, tampoco recomendaría invertir nada porque si vas a invertir 2 puntos para garantizarte un posible éxito que son los que vas a perder, pues no merece mucho la pena. Y luego, además, si inviertes uno o dos puntos y encima fallas, vas a perder lo que has invertido y la pérdida por fallar. Es una, un poco, una cosa un poco puñetera lo de la estabilidad. Para esta, Está para más hecho para, así, para cuando vayas a perder mucho. ¿verdad? Claro, cuando vas a perder seis, te has visto una cosa realmente espantosa, abominable y tal, y vas a perder seis puntazos, pues a lo mejor ahí sí te arriesgas a invertir dos y aún así eso, inviertes dos, fallas y pierdes tus dos más los seis. Ya, te un pero, susto, no veas. pero tú no avisarías si fuese a ser una... Claro, si fuese así, o sea, ya os digo, por ver un cadáver, por ver un cadáver, a eso que me refiero, por ver un cadáver, salvo casos muy excepcionales, normalmente yo no invertiría nunca estabilidad, porque bueno, no deja de ser ver un cadáver. Otra cosa es que veáis una movida sobrenatural chunga, que de repente veáis eh, como, como sale un cuerpo, un muerto viviente de un cementerio, yo que sé, algo por el estilo, ¿sabes? O sea, cosas 
si con, conforman pérdidas de estabilidad más graves, a lo mejor sí sería bueno invertir. ¿Vale? Así que venga, haced una tirería de estabilidad. Ya os digo, no os recomiendo invertir nada. Y el que saque menos de cuatro, pues va a perder dos puntitos de estabilidad. ¿Vale? Y, pues y hasta, hasta luego. Mira, nada, Michael, nada, te, te, te afecta más de lo que esperabas, Michael. Porque a lo mejor es porque eres joven y todavía no has visto tanto, tanto cadáver. Mira que has estudiado esto y todo. Pero nada, tú te coges en la ficha. No estoy seguro de cómo te lo cambiará exactamente. No sé si es irte directamente a, a la habilidad de estabilidad, ¿vale? Que la tienes por ahí abajo. Eh, es de las últimas. Vale, ya te has quitado hoy dos puntos. Según sí. te quitas los dos puntos, a la izquierda tienes también, también tu valor de estabilidad. También te lo ha bajado. Sí, me lo ¿Vale? Está ahí coordinado, eh, te lo baja de los dos. Sí. Ahí me, pero ¿vale? Yo le daba a estabilidad y no ha tirado. ¿Dónde hay claro, que... porque tienes la ficha abierta y detrás de la ficha tienes un vale. submit de estos ahí. Vale, vale ya, ya he visto, o sea, es... tengo que cerrar el candado, ¿no? ¿O qué? Eh, ah, no. no. Dices que me has... Vale, ya, ya, ya lo veo, ya lo veo. Ahí lo veo, lo veo. Le has dado y está esperando que le digas cuánto inviertes. Si no inviertes sí. nada, pues Pero... ah, ahí lo que salga. Hecho. Vale. Vale, un 5, ¿vale? No te afecta a gran cosa, Gordon. Y Ramón, sí, sí. vale, ahí está. Toma ya. Vale, cuando sale un valor en verde es que has sacado el 6 natural. Cuando sale en rojo es que has sacado un 1 dramático. Entonces, bueno, puede tener, puede tener consecuencias ahí. ¿Por qué os impacta tanto ver el, ver el cadáver esto? El cadáver, el cadáver es que está, bueno, está muy muerto, obviamente pero es que tiene una herida enorme y grotesca en el pecho de la víctima, ¿vale? Veis que, pues es que le han hecho, le han hecho un tajo en el pecho ahí, justamente en el centro donde va el esternón y demás, tiene un destrozo ahí que parece que está hecho con una mano bastante hábil, pero joder, hay una cantidad de sangre que no veas y además el tipo está totalmente degollado previamente, porque además... Mm. Eh, quien tiene medicina forense, que sé que sé que alguno de vosotros tiene que tener medicina forense de seguro, no sé ahora mismo quién, medicina forense. O, sí, creo o, que yo. Yo tengo dos. Medicina forense, tengo... las dos. ¿Alguien tiene, que tener, Alguien tiene que tener eso. Yo tengo medicina. dos de medicina forense. Vale, pues los que tenéis puntos en medicina forense, fácilmente os dais cuenta de que... Os dais cuenta de que... Eh, a ver, os dais cuenta de que el, la causa de la muerte es el corte en el cuello y que la herida en el pecho es una herida post-mortem. Y además, a poco que investigáis un poco, los que tenéis medicina forense, que habéis visto mucho cadáver, y echáis un vistazo ahí de, joder, qué destrozo tiene en el pecho, veis que no es que tenga un destrozo en el pecho, es que le han sacado el corazón. Después de muerto, le han hecho un tajo ahí y le han sacado el corazón. Hmm. Vale, y podemos... O sea, hay algo... O sea, si el chiquillo este que ha salido del restaurante se lo ha encontrado, uh -huh. eh, habrá tirado lo que llevaba entre manos... O sea, como, quiero decir, hay red... O sea, pues, bueno, sobre todo para saber si el chiquillo tiene algo que ver o no. Uh -huh. Sí, el cocinero... de basura o a vómitos sí, el, en chico o algo. El no sé. cocinero lo que ves sobre todo... Efectivamente, restos, restos de basura sí que ves, porque te da esa sensación de que debió de salir con el cubo de la basura, se encontró con el cadáver y del susto se le cayó parte o algo por el estilo. En principio, según nos dice Margaret, el cocinero está en el restaurante, ¿sabes? que le tiene que, que está ahí con otro que está ahí con, con otro de los policías, con Bill, que es un chaval así más joven, que le debe de estar tomando declaración o algo. Vale. Vale. Luego, eh, dime, dime. No, no, dale, dale. Di, 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 di. Decidme a ver no, qué hacéis sí. con, con las yo, y demás, que eso se ocurre y demás. Eh, en principio, eh, cogería y les diría ¿qué, qué, ¿qué es este destrozo, chicos? ¿Por qué tiene este hombre ese, esa herida en el pecho? Yo saco mi petaca y le pego un sorbo porque esto me trae muy malos vibración me malo recuerdo que maldita sea esta herida y esto esto de esto me, me recuerda cómo cómo qué, qué bien te ha venido Whitaker que se haya acabado la ley seca sí porque no sé cómo podría sobrevivir yo a estas cosas me recuerda a mi amigo a mi amigo Liam mi compañero de, 
de trincheras que, que murió con una herida, con el pecho destrozado por una, una granada maldita que le lanzaron. Entonces la cojo mi petaca y ya eh, empiezo Pero, a eliminar mis fantasmas. Aparte de darle a al, la al, petaca, dime tú qué ves ahí, que yo ya sabes que... No yo me centro, en este tipo de heridas. a pesar de mi, de mi trauma, pero me centro, me puedo centrar y, y analizar un poco la herida. Veo que le han quitado el corazón. Digo, bueno, la diferencia con mi amigo Liam es que eh, a este le han quitado el corazón. O sea, esto ha sido a propósito, esto ha sido voluntario. Mm. No el desgraciado que ha hecho esto le ha matado. Estoy tomando fotos de antes muerto, de hacer nada más. Yo vale. voy tomando fotos. Vale, mira, uno de los dos, no sé quién, o dije los tres, tenéis recogida de pruebas. No sé si sí, es Michael, sí, cuando los está tres. tirando las fotos, o mm. John, cuando le estás echando un vistazo y tal, alguno de los tres os fijáis de que en el interior de la chaqueta tiene una cartera. Cuando mm. tenemos un, una carterita al lado del número, en la ficha... Lo de la carterita es simplemente para la creación de personaje. Cada uno de los personajes en el rastro de Chulu tiene, mm. tiene una serie de habilidades que le resultan más baratas de comprar. Por el, tipo de... esas, por el tipo de personaje. Vale. Entonces, eh, según el tipo de personaje, tenéis ahí la carterita y yo a la hora de repartir puntos, pues me centré en poneros, sobre todo, como cuesta en la mitad, eh, en ponerlos en pares, por así decirlo, para que no se perdieran puntos de construcción y demás. Entonces, en esas habilidades, pues os ha costado menos puntos tener, tener alguna cosita en las de la carterita. Vale. Estás, vale. Michael, estás haciendo fotos. Eso ya sabes, es, joder, que eso es, eso es muy moderno para esta gente. ¿sabes? Pero el ponerte, a, el ponerte a hacer fotos, el pillar a las huellas dactilares tal, y todas esas cosas eh, lo vas a hacer, pues sabes que muchas de las cosas, o sea, mucha de la investigación la vamos a hacer aquí. Pero luego todo esto se lleva al laboratorio y en el laboratorio se hace magia a veces. O sea, salen unas cosas ahí chulísimas. Eh, cuando para, le echáis... Sí, dime, dime. Perdón. No, que para nosotros estas cosas son cosas modernas, ¿no? Más de los jóvenes. Lo de las huellas sobre todo, hombre. De las fotos... Bueno, o sea, las fotos parece muy... Sí, las fotos las hay, pero... Y, y ya os habéis acostumbrado a no tocar las pruebas, no tocar el cadáver más de la cuenta, todas estas movidas. Eh, la cartera sí que la cogéis. La cartera sí. le cogéis al tipo la cartera y echas un vistazo ahí a ver qué, a ver qué, pone, a ver qué pone la cartera. Este tipo es un tal Jerry Richards. ¿Vale? Este es un no. tal Jerry Richards. Y viene, además, en la cartera, veis, veis que está también la dirección de su casa. ¿Vale? Porque tiene un carnet, hay un carnet de conducir o un carnet de tal. Y bueno, el Jerry Richards este vive, vive bastante cerca de aquí, vive vive a unas tres manzanas de distancia. Reconoces perfectamente cuando ves la calle y el domicilio, dices, esto es aquí al lado, esto es aquí dando un paseo, esto tres manzanas, esto estamos a cinco minutos de su casa. Gordon, ahora que has cogido la cartera y demás, ¿te quieres gastar un punto de recogida de pruebas? Sí. Pues sí, te sí. gastas ese puntito de recogida de pruebas y te encuentras unas llaves. También, ahí al lado de la cartera, justo en el bolsillo, ostras, una llave. Una llave que por la pinta que tiene, tiene pinta de ser la llave de su vivienda. La típica llave de apartamento y, y unida en el mismo llavero la llave de apartamento, una llave que parece de un portal o algo así. Entonces, al ser un manojo de llaves, ahí hay tres llaves. Está la del portal, la de casa y la del buzón. ¿Sabes? O una uh -huh. combinación así de llaves que dices, hostia, las llaves de su casa. Vale. Te las encuentras ahí. Uh -huh. Digo, mira, John, el tipo llevaba las llaves de su casa. Podemos ir a echar un vistazo. Hmm. Vale, perfecto. Sí. Yo sé que si el tipo ha muerto, en, te en teoría podré ir a ver su casa o necesito una orden. Sí, no, al principio, vamos a ver, al principio el, el comisario Stuart os ha, da, os ha dicho que investiguéis. Pues hombre, ahora mismo, recién muerto que está este tío aquí, que parece que lleva muerto poco tiempo, pues lo de acercaros y meteros en su casa y además con las llaves y demás. No crees que vayas, tienes derecho, además, me parece. No crees no, que vayas a tener... Hacer o lo iba a hacer. Era simplemente mm. saber si lo iba a hacer de manera re, re, legal o... Más legal, más legal que ilegal. Seguramente las pistas que encontréis en la casa o, o las pistas que pudieran ser utilizadas en un juicio sin problema. Porque, a fin de cuentas, teniendo además la llave y estando el cadáver, tampoco... O sea, me refiero. 
habiendo un cadáver aquí y teniendo las llaves de su casa y eso, eh, ¿hay suficientes indicios de que puede haber pistas importantes en su casa como para, joder, o para que vayas allí y no te las pierdas, ¿sabes? Entonces, sí, no, que creo que ningún ser... juez, no creo que ningún juez te vaya a tirar atrás alguna de las pruebas que consigas simplemente porque has entrado ahí. Sí, no, la cosa está en que iba ver. solo. Igual vamos allí y está no. su mujer y sus hijos o algo. <risa> Pero bueno, nada, ¿eh? Vale, vale. O sea, cuando entres dices, cariño, ya estoy en casa. Y sabes, por si acaso, para que no se os guste. Vale, de todas maneras, quiero echar un vistazo por alrededor, por lo que es el, la zona de los contenedores, eh, no sé, la calle, por si hay algún, mm. pues eso, alguna colilla de cigarrillo, algún... Mm. Algún arma vale. que hayan tirado en el o contenedor. si vemos el corazón o trozos o un trepador. Claro, o, o el cuchillo con el que lo han hecho. Vale, echáis un vistazo bien alrededor y mira, el cuchillo, el arma del crimen no la encontráis por ningún lado, ¿vale? Y ya os digo, sois expertos en recogida de pruebas. Si hubiera alguna prueba incriminatoria importante, la encontraríais. Os llama la atención que no encontráis huellas especialmente. Eso sí, parece claro que a este tipo se lo han cargado aquí. Debía ir, da, da la sensación de que debía ir de camino a su casa y le han pillado aquí a mitad de camino y se lo han cargado. Lo que pasa es que sí que os llama la atención eso, que si, si alguien se gasta un puntito en supervivencia, por ejemplo, y alguno tiene algo de supervivencia, yo pues si te lo quieres, si te quieres gastar un puntito en supervivencia, sí, sí que te puedo decir... Sí que te puedo uno, decir, si sí, te quitas uno, te quedas con tres, sí que te puedo decir que da la sensación de que quien se lo cargó parece que sabía hacer bien las cosas. Aquí hay una emboscada bien hecha. ¿Sabes? No parece que el tipo este tuviera ninguna posibilidad de defenderse. No parece que se diera cuenta de lo que le pasaba. Parece que alguien estaba aquí bien escondido y cuando pasó este tipo por aquí directamente se le avanzó encima y le cortó el pescuezo ahí limpiamente. Y el tipo, eh, con la garganta cercenada... Poco más que pudo hacer que ponerse las manos en la garganta, intentar y, y ya eh, respirar sangre a borbotones y palmar en cuestión de nada, de 40 segundos. Aquí mm. mismo. O sea, que fue un ataque muy eficiente, muy eficiente y muy bien hecho por alguien que realmente sabía lo que hacía. Alguien que se ha sabido esconder, no dejar huellas y, y todo eso. Un verdadero... No hay, no hay restos de... Eh, a ver, sangre... En, en un reguero de si le han arrancado el corazón y han salido corriendo o lo han metido en una bolsa. Si, si hubieran salido corriendo, habría gotillas de sangre. Es verdad, es posible que haya, es posible que haya algo de sangre. Algo de sangre, mira, esas pistas sí que os las encontráis. Algunas, algunas gotas de sangre que parezca que efectivamente eh, sean del corazón arrancado del pecho, el corazón sacado del pecho, que algo sangrara. Lo que pasa es que esas gotas se pierden por el callejón y hay un momento que quien lo llevara lo debió de guardar o algo, entonces a lo mejor hay tres o cuatro gotas alrededor. Lo que pasa es que es verdad que también hay mucha sangre ahí alrededor del cadáver y todo, es que lo han degollado. Y eso cuando degollas a alguien, madre mía, la que sería aquí, ¿sabes? Hay un montón. Y luego encima, después de muerto, le han hecho el destrozo ese que le han hecho en el pecho para sacarle el corazón y demás, pues hay una cantidad de sangre por aquí que no veas. Entonces las tres, cuatro gotas que parece que se alejan del sitio se pierden rápido pero sí da la sensación de que efectivamente alguien, alguien el que le cortara el corazón se ha alargado. No parece que sea el cocinero el culpable, ¿sabes? No van hacia el restaurante ni nada de eso. Parece que se van del, se van del lugar del crimen. Pero ya os digo, os llama la atención eso. No, no, o sea, no encontráis huellas del asesino ni, ni algo por el estilo. Eso sí que no. Vale, ¿y hay alguna, o sea, alguna casa o algo así que haya podido verlo? Bueno, de eso se ocupa la policía, no nosotros, entiendo. Sí, eh, realmente se lo dices a los, a los policías, uh -huh. a los patrulleros de oye, si veis alguno de estos ir a preguntar aquí a este par de edificios que dan las ventanas hacia aquí a ver si han visto algo y tomadles declaración y me lo lleváis a comisaría Bueno, pues no tendremos mucho más que hacer Vale, eso se lo encargas a, a un poco a los patrulleros y dicen que sí, que ningún problema que se van a encargar de ello Hablamos con el cocinero si acaso, antes hay algún de... testigo que haya visto algo Antes de ir a... Y bueno, y cuando... Ya ha hablado, cuando, ya ha hablado cuando de uno de los habláis, agentes. Sí, habla de uno de los agentes. No, no, cuando no, no, os acercáis no, no, no. ahí a ver al, al Willy Colbert este, Willy Colbert está, está, está bastante agobiado porque pues, ha llevado un susto que te cagas. 
el cocinero, ¿sabes? No sé, vamos, o sea, sobre todo, lleva el tío todo el día en la cocina ahí, dale que te pego, trabajando, y dice que, madre mía, que es que han matado a alguien aquí mismo detrás de, al otro lado de la puerta donde yo estaba, ¿sabes? O sea, es que menuda ciudad esta, cada vez está peor. O sea, está el tío, está el tío agobiadísimo y, y muerto de miedo, ¿sabes? Porque es que ha habido un crimen aquí a, a escasos cuatro metros de donde él estaba, que solamente le separaba la puerta de la cocina. Que qué susto. Cuando ha ido a bajar, cuando ha ido a sacar la basura y ha ido a tirar la basura al cubo, de repente se ha encontrado el cadáver, se ha llevado un susto, se le ha caído el cubo de basura. O sea, pff, madre mía, menos mal que estaban los agentes aquí cerca y les he podido avisar porque, bueno. Pero no estaban no cerca. No ha visto nada. Estaba cerca, no ha oído nada, no ha visto nada. ¿Hay, hay alguna manera de, de... Mira, yo estoy viendo evaluar sinceridad. ¿Hay alguna sí. manera de ver si el tipo es... Más es sincero. sincero o se le ve es, bien. Es sincero. Asustado es sincero. real, ¿no? Como que sí, sí. No tienes, no tienes dudas de que no parece que esconda no parece que esconda nada. Ni que esté compinchado con el asesino ni nada por el estilo. Uh -huh. ¿Sabes? Vale. O sea, yo... le... Dime, dime. Yo quería saber Michael. si hay alguna cosa que tenga que... O sea, que, o sea, me gustaría, si yo sé, como Michael, si hay algo en el corazón que se... O sea, en eso que vaya a perder porque se traslada el cuerpo o algo así. Rollo, no. el, tipo de herida, el tipo de herida que le han hecho o algo así, si o sea, investigar un poco ahí de cómo ha sido lo del corazón o si eso me, me puede dar alguna pista de algo o no. Vale, sobre todo lo... ¿Qué tipo de, de, de arma ha sido? O... Mira, si te quieres gastar un punto de medicina forense, te digo algo. Un puntito. Eh, que te gasto uno. Que... Vale, te gastas el puntito de medicina forense mientras tus compañeros están entrevistando al cocinero. Tú te centras en ver realmente cómo ha sido la herida, ya un poco pasado el susto, a ver realmente tal. Y con respecto a la herida, tú ves que notas dos cosas. Lo primero... El arma con lo que le han sacado el corazón del pecho es un cuchillo de grandes dimensiones y muy bien afilado. Seguramente el mismo cuchillo con el que le han cortado el cuello es con el que han hecho la movida. Pues, claro, joder, tú sabes de esto. O sea, sacarle un corazón a alguien del pecho, o sea, si a veces sufres para trinchar el pavo en Nochebuena, ¿sabes? Pues no te veas para coger y sacarle el corazón del pecho a una persona. Bastante chungo con el esternón y las costillas ahí todo por medio. Pues lo que te llama la atención es eso. ¿Con qué arte y con qué experiencia y bien hecho está la historia? Utilizando un cuchillo grande, buena dirección, de, de, buena, de buena factura y demás, un cuchillo grande apropiado para ello, el que lo ha hecho sabía perfectamente lo que hacía y cómo hacerlo. No es una chapuza. O sea, es muy bestia la herida que tiene porque sacarle a alguien el corazón del pecho es una burrada, ¿sabes? Hay que hacer ahí un tajo y es una herida muy, muy grande y muy desagradable, pero realmente el que lo ha hecho parece que sabía mucho acerca del tema. Que era carnicero o algo parecido. O, vamos, eh, no, era, no te da la sensación de que fuera la primera vez que lo hacía, desde luego. O sea, porque está muy bien hecho. O sea, si tú, yo qué sé, si alguien que no sabe se pone a hacer algo de esto... Pues sí, hombre, claro que lo hago, ¿sabes? Cojo un cadáver y me pongo ahí a lo bruto con un cuchillo y por mis santos que le saco el corazón y el hígado y lo que tenga que sacarle. Pero, pero no lo voy a hacer tan limpio, ni tan eficiente, ni, ni tan bien hecho, ¿sabes? O sea, que parece que el que lo ha hecho sabía muy bien lo que hacía. Pues, bueno, John Gordon, esto parece que, bueno, lo ha hecho alguien muy, muy profesional. Eh, Vosotros habéis visto, bueno... Como yo soy nuevo, no sé si alguna vez habéis visto algo así o parece que os lo haya hecho alguien experto y que sabía lo que hacía. No sé sí, si claro. tenéis algún caso de que lo hayáis visto alguna vez. He visto mucha mierda en mis días de policía, pero como esto, como esto, no había visto nada hasta ahora. Eh, habéis preguntado si en la cocina esta hay algún... ¿Algún cuchillo que pueda coincidir con el arma es, del crimen? Es otro, es otro detalle que te cuenta también Michael con lo que ha sacado de medicina forense y demás. Él no es un cuchillo normal de cocina y demás. O sea, hacer esto con un cuchillo de cocina es complicado que no veas. Parece más un cuchillo... No sé, cuando se lo comentas a John, que es, que es combate... Bueno, John, tú llevas ahí tu cuchillo al cinto. Tú llevas un cuchillo de la Primera Guerra Mundial ahí y estas cosas. ¿Te parece más eso? ¿Te parece más un cuchillo de combate 
o un cuchillo de, de batalla, un cuchillo de caza o algo por el estilo, lo que se ha utilizado para, para sacar, la, sacar el corazón. O sea, no es un cuchillo normal y corriente, un trinchante de cocina, por muy afilado que esté o algo así. Parece obra de un cuchillo, pues eso, un cuchillo más de, de eso, de los que utiliza un cazador para desollar una pieza o algo por el estilo, más que un cuchillo de... ¿Sabes? Por, la, por los cortes, la forma de las heridas y demás, y el puntazo ese que se ha gastado Michael, pues sacáis eso, claro. Uh -huh. Vale. vale. Eh, entonces, así, por experiencia y tal, eh, Gordon, eh, ¿crees que puede pensar que más o menos hemos sacado todo lo que podíamos de aquí y, y decidir... Sí, que nos por la sensación... A... De que lo siguiente, pues eso, lo de, pues no sé, ir a la comisaría, oye, guay, y damos las pruebas, pero es que la casa de este tío está aquí al lado. A lo mejor nos damos un paseíto a su casa, miramos, si nos encontramos uh -huh. con, con su mujer o con su amante, le damos la mala noticia, y si no hay nadie, pues echamos un vistazo, yo qué sé, algo así, ¿sabes? Dices, ya que estamos aquí, pues aprovechamos él. Y ya os digo, o sea, es que prácticamente cogéis el coche porque sois yankees. Y vais en coche a todos los lados, si no, a lo mejor hasta iríais andando, ¿sabes? Que está aquí, está aquí muy cerquita. Así que vais hasta el, vais hasta la casa de, a la casa de Jerry, a la casa de Jerry Richards, ¿vale? Y ahí en la, ay, se me ha pasado, qué, qué cabeza la mía. Eh, nada, que os podía haber enseñado. Bueno, dale, si todavía. Sí, sí, sí. No voy a... Os lo voy a enseñar. Lo malo es si te acuerdas cuando ya terminó la sesión, pero ahora todo. Claro, claro, no, también me pasa, no te creas, si esto ya sabes lo que es. No, es simplemente que vienen tres dibujillos, tres, tres fotos chulas del escenario, pues uh -huh. simplemente. A ver si puedo y las. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no.? Mm, qué raro. Ostras, qué raro. Bueno, nada, lo mismo no lo puedo enseñar, ¿sabes? No, Puede ser la niebla. Oh, Mira, que... a ver, que es que ahora te pone la niebla por defecto la vez que sacas una imagen. Sí, sí, pero si... Si... Revelar zonas. No, con que la... ahora se ve de otro modo. Ahora, pero... ¿no? No, pero se sigue... ¿Ves? No aparece. Qué raro, tío. ¿Por qué no aparece? Normalmente. Ah, ah, no, ya sé, por qué, ya sé por qué no aparece. Ya sé por qué no aparece. Ya sé por qué no aparece el. Ya sé qué ha pasado aquí. Sí, esto es. Nada, nada, perdonadme, que es que. Ah, tranquilo. Ahora. Ahí está. Mira bien se ve ahora, ¿ves? Nada, el callejón sí. donde habéis encontrado el cadáver. Ya está. Y chimpún. Ya está. Esto es todo lo que tenía que enseñar. <risa> <risa> vale, lo pongo aquí para que lo vea la peña. Es decir, foto más guapa que tiene el escenario, ¿sabes? Simplemente para que lo, uh -huh. para que lo veáis aquí. Pues nada, nada más que esto. Esto, ¿ves? Si me acuerdo antes, pues lo pongo durante la descripción del crimen y entonces más tarde. Se me ha pasado totalmente. Nada, Por aquí tenéis bien. la foto del la foto del callejón y vais para, para la casa de para la casa del tipo este, ¿vale? Vale. Vais para vais para la casa de, del, del hombre este, de, de, de Jerry Richards, y ya os digo, tardáis nada. Eh, cinco minutos en llegar ahí sin ningún problema y, y aquí estáis en la casa de en la casa de, de Jerry Richards es una casa pequeña con dos pisos ladrillo rojo tejado oscuro y bueno veis que hay una escalerita que sube a la planta baja o sea planta baja primer piso vale son las dos plantas entonces eh, la planta baja sube una escalerita desde la calle con la típica barandilla y lleva a la puerta principal que está cerrada vale Uh -huh. y, y ya está, esto es lo que esto es lo que veis ahí. Seguramente tenga un buzón aquí eh, fuera colocado, que es donde veis, es pues eso, que la, una de las llaves que tienes efectivamente abre el, abre el buzón sin, sin problema. Uh -huh. ¿Hay vale. luces? Pues lo abrimos. No, está, está todo apagado. Uh -huh. Todas sí, las no. luces de la casa están apagadas, no parece haber nadie en su interior. Y si hay alguien en su interior... Uh -huh. Mal rollo, porque eso es que es que no quiere la gente que sepan que está ahí dentro. Eh, había dicho que habría más el buzón, pero estoy pensando, joder, si las leyes son chungas con la propiedad privada, creo que con lo del correo todavía son más chungas. Son ¿no? peores ¿verdad? todavía, te va a coger el FBI. No, en serio, tienen un rollo ahí con lo del correo en Estados Unidos, que creo que es algo súper privadísimo. 
Sí, el FBI todavía no existe. El FBI todavía no existe, está a punto de existir y va a existir por eso, precisamente, para la gente que roba el correo. Así que ten cuidado, Gordon. <risa> No, no, vale. pero bueno, si, si ah. me iba a decir igual, o sea, lo iba a mirar igual, pero era por saber si lo hacían. Nada, en el correo, en el correo si hay algo, no tiene relevancia. Son eh, pues, la típica publicidad, tal, o algo por el estilo, ¿sabes? Da, o sea, no da la sensación de que la casa lleve mucho tiempo abandonada, ¿vale? Da la sensación de que la casa está en funcionamiento diario con normalidad, ¿vale? Mm. Y tiene las cartas, pues, algo que pueda tener, porque, bueno, a lo mejor el Jerry Richards este, pues, le pasa como a mí y no mira el buzón todos los putos días, ¿sabes? Entonces, mira de vez en cuando, pero no todos los días. Entonces, a lo mejor hay alguna carta aquí y tal, pero poco, pero es eso, que no está el buzón hasta arriba de que esto lleva abandonado un montón de tiempo, ¿vale? ¿Hay alguna mm. sensación cuando estamos ahí de que, o sea, quiero decir, el, desde aquí se puede ver el, el piso si está encendido o no, desde la calle? Están... Todas las luces apagadas y el piso da, normal, da sensación de normalidad, ¿vale? No da sensación de... Eso, cuando abras la puerta y te metas dentro a investigar y hay alguna situación que te pueda poner tenso, yo te pediré que tire sentir el peligro. Porque hay alguien escondido que te va a atacar sí. por la espalda o cualquier cosa de esas. Pero en principio estás fuera y te da sensación de normalidad. No parece que haya nadie dentro, está todo a oscuras... Y estáis un par de minutos echando un vistazo, los tres en silencio, no escucháis nada ni nada especialmente. ¿Era más que nada por ir con las armas sacadas o simplemente subir? Como... No, no tiene pinta, ¿sabes? Ah. No tiene pinta. No tiene pinta de que haya. No tiene pinta de que haya peligro. De todas maneras. Tengo una pregunta para Gordon. Gordon, ¿hemos avisado al resto de compañeros o no? Eh, no, de momento no, si acaso hay algún problema eh, ¿Tenemos algún cualquier o algo? En eh, años 30 no, seguramente tendréis radio en el coche Radio en el coche uh -huh. Seguramente pues desde es... la radio del coche podréis comunicaros con la centralita de la comisaría Pues posiblemente se me ha olvidado, o sea que vamos sin avisar ahí está, y si os matan a los tres de aquí nadie sabrá lo que pasa está, está, está. Nunca, nunca se sabrá eh, de todas maneras cuando vamos a subir he eh, hecho un, una mirada a John Whittaker, que ya sabe que, que es la de la que tenemos ya un poco de eh, de, de, clave, de, muchos no, años, de... Sí, de que te estés al loro y tengas a mano el desenfundado. Mm. Mm. Yo llevo como eh, eh, así en distancias cortas me fío más de mi cuchillo que mm. de mi arma, así que llevo la mano al, en el mango del cuchillo por si acaso, pero pues vamos. Dale, sois, sois polis de todas formas, los tres, los tres vais, sí, sí. Los tres sí, vais sí. armados, ¿sabes? Sí, lo que pasa que es que hay... yo estoy, o sea, quiero decir, sé que, Ma, que John ha sido soldado y y confío bastante en sus instintos en ese sentido. Y vale. luego a Michael le haré una esta de que vaya detrás. Detrás nuestro. Vale. Para, para que seamos, vamos, yo de hecho iré de, vale. delante y con John a mi espalda. Madre mía, Gordon, la que te va a caer como le pase algo a Michael, ¿sabes? Como el que tenéis todavía ahí medio a prueba. Madre mía, como le pase algo, te va a caer una encima que no es. Vale, ejemplo. entonces entiendo que Gordon entra primero, Gordon entra primero y John y Michael entráis un poco detrás echando un vistazo a la habitación. Gordon, como puedes suponer, la, la llave que tienes abre la cerradura sin ningún problema. Vale, entonces abres, la puerta parece que está cerrada con normalidad, como si alguien hubiera salido de su casa normalmente, la hubiera cerrado. Y ahora, pues, pues hayas vuelto, hayas vuelto tú. Vale. Eh, sí, te iba a cuando... preguntar que, que si la sí. cerradura estaba. Eso, ni está forzada, bien, no, la, el portal ni también. Sí, sí, parece que, parece que está todo, está todo perfectamente. Eh, la puerta da un recibidor y el recibidor da un ancho, un amplio salón que conecta con una cocina, un comedor y un cuarto de baño en la planta baja. Luego hay unas escaleras que suben hacia, hacia el piso de arriba. ¿Vale? Y sobre todo, según entráis... Eh, y empezáis a echar un vistazo sobre todo por la planta baja, da la sensación de que aquí vive solo una sola persona, ¿vale? Parece que el Jerry Richards este si lo averigüéis más tarde es un hombre soltero, ¿vale? Que vivía aquí solo y está todo en, en perfecto estado. No hay ni señales de lucha, ni, ni de robo, ni de allanamiento, ni nada por el estilo, ¿vale? Estáis echando un vistazo, incluso cuando entráis y veis que está todo con normalidad, encendéis la luz del salón y la luz se enciende perfectamente, 
Lo que más os llama la atención de la planta baja es que parece que Jerry Richards claramente era aficionado a la caza, ¿vale? Porque hay varios trofeos en las paredes que denotan que este tipo cazaba. Tiene alguna cornamenta de ciervo, tiene a lo mejor algún, alguna cabeza de jabalí, yo qué sé, cosas por el estilo, de caza mayor, ¿vale? Un tipo que, bueno, sabéis que al norte, al norte de Wisconsin es eso, están los grandes lagos, están estos bosques y sabéis que hay caza para aburrir aquí arriba, ¿vale? Y de animales grandes, osos, jabalíes, ciervos, alces y cosas por el estilo. Entonces parece que, parece que este tipo pues era aficionado a la caza por lo que se ven de las tres o cuatro, las tres o cuatro eh, trofeos que tiene, que tiene colocados por el salón. Pero sobre todo, según estáis echando un vistazo a toda la casa... Lo que más os va a llamaros la, la atención es en la planta de arriba, donde tiene su dormitorio, otro cuarto de baño y un gran despacho. Y sobre todo, el despacho es lo que más os va a llamar la atención, ¿vale? Porque si abajo, el par de trofeos que había encima de la chimenea y tal, no sé qué, lo típico, eh, os denotaba que este tipo era aficionado a la caza, en el despacho ya es tremendamente evidente, porque tiene varias cabezas de animales disecadas el cráneo de ciervo enorme, mucho más grande que el de abajo, ahí con toda la cornamenta presidiendo, eh, presidiendo toda la sala detrás del escritorio, al lado cerca de la ventana una estantería de, re, de, de libros repleta de libros y manuales sobre fauna y caza, una vitrina además en la que hay un rifle de caza, vale o sea, que es que lo veis todo así según entráis, pero sobre todo os llama mucho la atención una fotografía que tiene el tipo en el despacho. ¿Vale? Y es una fotografía en la que se le ve a él posando junto a una mujer, ¿vale? Los dos con el rifle en ristre posando junto a un venado recién abatido, ¿vale? Están un hombre y una mujer, o sea, el hombre, Jerry Richards, que le reconocéis perfectamente porque habéis visto su cadáver hace 10 minutos, ¿vale? Está el hombre con una mujer, los dos posando con su rifle con el pie, típica posición de cazadores ahí, con el pie puesto sobre el venado recién matado, tirado ahí en el suelo y los dos con cara de, de satisfacción y felicidad, de guau, qué supremacistas somos que vamos por ahí matando animales salvajes, <risa> este rollo, y, y posando con los rifles. Obviamente el rifle que lleva el tío apoyado en la cadera coincide claramente con el rifle que hay en la vitrina de su despacho. Y viendo vale. la foto, en la foto se puede ver algo, en, bueno, sí. que era un venado, ¿era? Sí, es un venado, ¿no? pero si te gastas un puntito de fotografía... Le falta corazoncito. No, no, eso no, pero si te, <risa> gastas, un puntito, si te gastas un puntito de fotografía... En cuanto lo encuentre me lo quito. ¿sabes? Sí, anda gasto. por ahí abajo, en las técnicas, en las habilidades sí, sí, de investigación técnicas, abajo del todo. Te pones a echar un vistazo a la foto y cuando empiezas a ver la foto, hay algo ahí en la foto... Hay como un, ahí en la, en, la, en la foto, en una esquina, hay como unas letras un poco borrosas uh -huh. y entonces con ayuda de, a lo mejor con ayuda de un espejo y tal, te consigues y mirarlo así como un poco más de cerca y ves que bajo, en la esquina de la foto pone Club de Caza de Red Elms. No. Vale. Esto seguro que, vamos, a poco que averiguarais, sabéis que es un club de caza que se encuentra en las afueras de la ciudad, hacia los bosques, a unas tres horas de camino, una cosa por el estilo. Creo que son tres horas, espero que no se me vaya mucho la... Eh, creo que sí, que son... Son tres horas, más o menos. Creo que sí, está ahí un poco, un poco lejos. Sí. Pero eso que está, está como un poco metido en, los, metido en los bosques, ¿vale? Pues está el está, está el, el club de caza, este. ¿Vale? Mira, John, ¿has visto la foto? Esta mujer, ¿te suena de algo? Sí, a tres horas, está bien, perfecto. Miramos la foto, a ver si... Bueno, aparte del detalle que puede encontrar Michael... Uh -huh. A ver si reconocemos a la mujer o puede ser algún... La verdad es que a la mujer no suena de nada, pero de nada. La mujer no, no sacáis en claro quién puede ser ni nada. En la ficha no. del tipo este teníamos algo de si estaba casado, tenía mujer e hijos. Bueno, en principio este tío es soltero. 
sea, lo, vais a, lo podéis averiguar en cuanto, os lo digo ahora, pero en cuanto os pongáis en contacto con la comisaría y deis la información de, oye, mira, que el cadáver es este tío, eh, rápidamente va a haber gente que va a hacer esa investigación por vosotros, ¿vale? que es una cosa muy rutinaria, y van a ver que este tío en principio estaba, estaba soltero. Bueno, yo vale. quiero, quiero buscar por, por la casa, o sea, algún algo que haya raro, alguna, no sé, cualquier cosa que me resulte extraña. Vale, vais a echar bastante rato, vais a echar bastante rato aquí en la casa, pero ya os digo que en la casa no vais a encontrar nada más que os llame, que os llame la atención. No parece eso, no parece, no parece que haya ni símbolos de allanamiento ni tal. Cuando echéis un vistazo en el despacho, es lo que pasa. Pues parece que este tipo, pues no sabéis muy bien a qué se dedicaba. ¿vale? Esto porque, tan, porque realmente todo lo que aparece de él es su hobby. Que el tío era muy apasionado a la caza y que, no sé, por la foto que aparece, parece que pertenecía al club de caza este, al rey Delms, este que está a tres horas de la ciudad. Y, pero poco más, poca más información relevante realmente. No tiene, nada, de, de en el despacho, no tiene nada como de papeles, de cosas que hubiera estado así eh, utilizando, lo tiene bien ordenado, todo recogido. Bastante bien y lo que encontráis es lo que te digo, que no es que no encontráis nada, no es que esté aséptico, pero lo que encontráis os parece todo normal y nada os parece una pista relevante. ¿Sabes? Porque a lo mejor encontráis algunas cartas que se ha podido escribir con alguien pero son cosas que ahora mismo pues no tienen, no tienen mucha... Os da la sensación, mirando sus papeles, mirando sus cartas aquí en su despacho y estas cosas, porque luego el resto, el resto de la casa da la sensación de que está todo bien, está toda la ropa bien ordenada en el armario, la despensa está bien cubierta, eh, la cocina está medianamente aceptable, que solamente vive uno solo, pues se cocina cualquier cosa, lo tiene todo limpio y fregado, ¿vale? Está todo así, como en muy buenas condiciones, el par de libros que tiene en el salón que parece que estaba leyendo, son libros de caza, ¿vale? Y, y, ¿Y en los animales y, se ve algo, o sea, los animales, no, quiero y, decir, yo, yo, yo quiero ver si los animales tienen el mismo corte, o sea, tienen un corte que tan, mm. o sea, tan bueno como el que tenía el hecho en el corazón los o animales, algo así. O... Los animales es que son cabezas de taxidermista, uh -huh. entonces están bien tratadas y embalsamadas y toda esta historia, entonces, ostras, de luego es trabajo profesional el del embalsamador. Y sobre todo, si acaso encontráis en algunas cartas algo de contabilidad y demás, este tipo parece que debe tener una familia adinerada, una buena herencia o algo por el estilo y vive de las rentas. Entonces, no encontráis una pista ni una carta de chantaje de Jerry, te vamos a sacar el corazón como no pagues, mamón, ¿sabes? ni nada por el estilo. ¿sabes? Entonces, ¿no ¿Y tenéis... hay parte de abajo, sótano o algo así? Eh, si lo hay, tampoco hay nada relevante en el no, sótano. Bueno, a lo mejor en el bueno. sótano tiene la caldera y tiene una carbonera o algo por el estilo, ya seguramente llena de leña y carbón preparándose para el invierno, estas cosas. Parece que a este tipo le ha pillado la muerte en el momento más inesperado. John Michael, me parece que esta noche no vamos a dormir a casa. Tendremos que acercarnos a... a el... Hombre, lo de, lo de Reynolds... Lo de, lo de Red Ends, eh, estáis pensando eso, que acercaros ahora mismo a tres horas que está, las horas que son, vais a llegar allí a las doce y pico de la noche, a la una de la mañana, eso va a estar cerrado, allí no va a haber no, no, nadie, no, no. ¿sabes? va a estar todo ahí abandonado. Parece más lógico eso, acercaros por la mañana y echar un vistazo ya, pero vamos, que si os da la urgencia, si os da la urgencia, os da la urgencia, vosotros lo veréis. Yo estoy por irme ahora mismo para allá y para resolver esto cuanto antes. Vale, y va a pasar si otra cerrado, cosa. Si está cerrado me da igual, o sea... Va a pasar, va a pasar otra cosa que os va, que os va a, a, a lo mejor hacer cambiar de opinión o no, ¿vale? vale. Pero cuando llegáis al coche mm. estáis recibiendo una, una llamada de radio de la comisaría, uh -huh. ¿vale? Y estáis recibiendo vale. una llamada de radio de la comisaría que lo que os dice... Es que, a ver, que lo tengo que lo tengo por aquí, ¿vale? Eh, que por lo visto, un, en un barrio cercano, bastante cerca de donde estáis ahora mismo, se ha encontrado otro cadáver y es que por lo visto, eh, la gente que ha llamado habla de un modus operandi similar, ¿vale? Que por lo visto el cadáver está muerto en circunstancias parecidas. No acaban de detallar exactamente... Pero parece que la violencia aplicada sobre el cadáver, arma blanca, mutilación y estas cosas coincide con el vuestro. Entonces, joder, dice el comisario que si podéis pasaros por allí antes de venir a comisaría, 
que estaría, estaría muy bien. Sí, sí, claro que sí. La maldita sea que está pasando. Ya que vamos. Que está pasando. Tendrá que esperar a... Tendrá que esperar a... Se acaba lo bueno que pasa aquí. <risa> se acaba el verano, viene el invierno y se llena esto de chiflados. Sí, esto durante el verano ya sabéis que con el calor abundan los chiflados y las cosas, pero claro, ahora debería haber una bajada y una bajada que ya empieza a repuntar en Halloween y termina de petar en Navidades, que sabéis que hay otro pico de chifladura aquí en la ciudad, pero ahora mismo precisamente que se está acabando el verano, os pilla un poco ahí a, a contrapié. Bueno, Vais yo estoy entonces... emocionado por la aventura, o sea, todo lo hay que decir, ¿eh? porque es como de mis primeras veces y así, entonces... Pues... Claro, claro. Pues en caso todavía también. te has puesto en peligro pocas veces, te has llevado pocos sustos Eso. y entonces todavía te parece guay ahí de guay, qué guay, sí. mi primer caso importante, una sira en series. Pues, qué fantástico, menudo pedazo pues, de libro voy a escribir. De camino, de camino a, al nuevo sitio eh, voy a hacerles parar el coche un poco antes. Uh -huh. Y me bajo a comprarme un paquete de cigarrillos porque <risa> un poco la cosa chunga. Hoy no lo dejas, hoy no lo dejas, no, no te preocupes. No a desempolvo el, el cipo. No te preocupes. Sí, mírale, si tiene no el cipo lleno de gasolina todavía. Si sabía que iba a recaer, lo que no sabía era cuándo. <risa> Eso es. <risa> Así que mientras, mientras Scott se sube en el coche ahí encendiéndose un cigarrillo, vais para allá. La casa está bastante cerca. La casa, según nos han dicho, la casa por lo visto es la casa de un tal Lou Evans, ¿vale? Que bueno, bastante cerca. Se encuentra a unos 20 minutos o así de, de vuestra, de vuestra, de donde estáis ahora. Y entonces, cuando llegáis allí... Veis que no es, no es un, esta vez, no es, un, no es una casa individual de dos pisos, como era la de Richard, sino que esto parece más un apartamento. Y bueno, cuando llegáis allí, la puerta del portal del edificio de apartamentos está abierta y hay uno de los hay un par de agentes de policía ¿vale? que os están esperando. Bueno, uno seguramente en la puerta del portal y otro arriba, en la segunda planta, que es donde ha sucedido la movida. Y entonces os llama y dice, guau, guau, venid, venid, es que por lo visto... Nos han, llamado, nos han llamado unos vecinos que por lo visto se han encontrado la puerta medio abierta y extrañados ahí por lo que pudiera estar... Espérate, no, no son, no son unos vecinos. No, por lo visto, por lo visto, un agente de policía que se llama Rosa Miller, que es la que os está esperando, la tal Rosa Miller esta os cuenta que es que por lo visto llamó por teléfono la hermana de la víctima, la hermana del tal Lou Evans, llamó porque por lo visto Lou Evans la llamaba todos los días. Y claro, al segundo día que no la llamó, o sea, o el día este ya por la noche que no la llamó, se mosqueó la chica y dijo, llamó a la policía y dijo, oiga, algo le pasa a mi hermano porque lleva, me llama, no me ha llamado. No me ha llamado, pero no, señora, pues no le habrá llamado por lo que sea y tal, no, pero mi hermano me llama todos los días, la tía se puso muy pesada. Y entonces al final dijeron, bueno, no se preocupe, que vamos a casa de su hermano, y diremos que no pasa nada. Y cuando llega allí, de hostia, ya me han ido a la comisaría, que hay aquí una liada, no sé qué. Vale, vale. Entonces, por eso os han llamado ahora mismo para que, para que vayáis. Entonces, cuando subís arriba, lo que, que, hay, que está eso, está Rosa Miller ahí en la puerta, dice, Buh, prepararos porque es que aquí hay una liada que no veas. Y es que, claro, cuando, cuando llegáis, lo que veis es que la puerta del apartamento está reventada, para empezar. ¿Vale? O sea, reventada de que no es que hayan forzado la cerradura, es que la han reventado de... O sea, hay que estar fuerte, ¿eh? Una patada o le han aplicado el hombro así a lo bestia o le han golpeado con algo muy, muy bruto o algo así porque la cerradura, la cerradura está reventada, hay parte del dintel de la puerta que ha saltado también por los aires, o sea, la cerradura ha aguantado pero la madera que conectaba el hierro de la cerradura con el marco de la puerta, no, y el marco de la puerta está reventado. Pues una cosa, lo primero que me gustaría saber, Jaime, es si esa... Uh -huh. O sea, si es posible con, con una fuerza normal, sin, sin aplicar, por ejemplo, un ariete y varias personas, ¿se puede hacer eso? Se puede hacer, pero hay que estar fuerte. Muy fuerte. ¿Sabes? Una sola persona, a lo mejor de una patada contra la cerradura, ¿sabes? Podría reventar la cerradura, pero hay que estar fuerte. Hay que darle un buen meneo. Hmm. O sea, se puede. 
¿vale? Pero, pero yo qué sé, o sea, no ha sido un niño de 14 años. O sea, un ¿sabes? tipo o sea, que, grande. Que ha tenido fuerte. que ser alguien grande, alguien fuerte. Que le ha metido un castañazo aquí a lo bestia. O a lo mejor ha sido eso, aplicando el hombro contra la puerta. Pero le ha tenido que meter un meneo importante para reventar la puerta de esta manera. Rosa Miller os dice que, claro, que como me llamaron por teléfono, me, dijo, me dijeron que me acercara aquí a, a ver si estaba todo en orden. Y bueno, cuando me encontré la puerta reventada, pues seguí el protocolo. Cogí, entré con mucho cuidado registrando y bueno, ya lo veréis, pero dantesco. Me encontré el cadáver ahí en el baño, no he tocado nada. Está ahí tal como me lo encontré. Ya salí directamente y fui a avisar a la comisaría. Coge la cámara, Michael. La veis, la veis a la chica Rosa Miller que tiene la cara no descompuesta, ya ha pasado bastante tiempo desde que ha avisado, ya se le ha pasado un poco, pero uff, ha sido algo un poquito, pues eso. Ya lo dije, que... la toma rosa. Vamos <risa> a verlo, ¿no? Gracias, gracias, John. Y echa, y echa un trago. Sí, Michael dice, oye, vamos a entrar, ¿no? Ya que hemos venido, no nos vamos a quedar sin verlo. <risa> Yo me enciendo otro pitillo y para adentro. Y vais a entrar, vais a entrar los tres otra vez, a echar un vistazo. Y aquí sí, aquí las circunstancias son un poco diferentes al, al callejón. Eh, según estáis llegando, lo que, lo que lo primero que os fijáis con vuestra, con vuestra habilidad esta de, de recogida de pruebas y con la supervivencia que tienen tanto John como Michael con vuestra habilidad de supervivencia, os dais cuenta de que parece, por los destrozos que hay por el salón, parece que la puerta se reventó, el asesino entró y da la sensación de que Lou Evans estuvo intentando protegerse del asesino. Porque veis que hay una puerta entre el salón que da a una habitación que el tal Lou Evans intentó cerrar un pestillo y colocar un mueble en medio y demás pero el asesino consiguió reventar esa puerta y acorralarle en el baño. Y el tío se intentó esconder dentro del baño, pero el asesino consiguió romper la puerta del baño y atraparle ahí. ¿Vale? Entonces da la sensación de que hubo como una persecución por la casa. ¿Vale? Pero este no es el detalle más inquietante. ¿Sabes? Es que da la sensación de que los que tenéis la habilidad de supervivencia en este destrozo, y que parece, lo que os digo, según la recogida de pruebas que tenéis los tres, de que parece que estuvo, que hubo como una especie de persecución de que me escapo, que me pillan, que me escapo, que me pillan, os da la sensación que había como una especie de comportamiento y de satisfacción morbosa en el asesino, que parece que estuvo como jugando al gato y al ratón con la víctima. Pues parece que le estuvo acosando y acechando, ay, que te pillo, y el otro se escapaba, y ja, 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 no te escapas, tal, ¿sabes? por cómo están colocadas las cosas y cómo ha sucedido todo, os da la sensación de que el asesino estuvo, estuvo arrinconando metódicamente a Lou Evans y al final lo mató. ¿Vale? Y lo que os fijáis también... ¿Parece cuando... humano? ¿Parece humano? O, o sea, parece... Hmm. Buena pregunta esta. Eh, Creo que iba a ser, si no, un animal. Sí parece ¿no? humano, a ver, sí robot? parece humano, sí parece humano cuando veis el cadáver, ¿vale? Porque cuando veis el cadáver, veis otra vez que las heridas mortales están hechas con el mismo cuchillo. O sea, o sea podría ser un cuchillo igual, pero hombre, un cuchillo igual, pues tenéis tendencia a pensar que es el mismo cuchillo, ¿vale? Sobre todo por la muerte del individuo. Veis que está, está en el suelo del baño con, en, en un charco de sangre, ¿vale? Y a este no le han sacado el corazón. A este le han cortado la cabeza, pero bueno, le han cortado la cabeza a la altura de la nariz. ¿Vale? Tiene un tajo ahí que le han partido la cabeza por la mitad. Me vais a hacer una tirada de estabilidad también, igual que la de antes. ¿Vale? Porque es que... Eh, de momento es que no ves la cabeza por ahí por ningún lado. Vale. vale. Entonces, tiras, 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 tiras estabilidad lo primero, ¿vale? Voy sí. Eh, Hugo lo pasa. Madre Uy, de Michael. Dios. Uy, Michael. Uy, Michael. Uy, esto, vale. Michael, esto no es lo que te habían contado a ti, de la policía, ¿sabes? O sea, esto no es lo que habían leído en los libros. Uy, ¿Cuánto vale. me quito? Y dos puntitos, ¿Cuánto? dos puntitos igual. Dos puntitos para Michael, dos puntitos para yo. Ojo que tengo. No sale a vosotros la tirada con, con la habilidad. Por, porque tiran el dado de 6. 
Ah, vale. Yo he tirado claro, dado sí, de 6. Depende de cómo queréis. Si tiráis dado de 6, dado de 6, si le das a estabilidad, pues te sale la tirada. Quitamos ¿verdad? dos de estabilidad. Perdéis dos de estabilidad. Eso es. Os quitéis dos de estabilidad y ya os lo quita automáticamente el lag. Jaime, me he dado cuenta de que tienes estabilidad, pero también tienes cordura. Sí. En este juego, en el rastro de Chulu, tienes las dos cosas. Tienes estabilidad y tienes cordura. La estabilidad es mi estabilidad mental actual. Ajá. Durante el escenario, la escena, durante el día de hoy, por así decirlo. Sí. Pero luego la cordura es tu, tu cordura a largo plazo. Ajá. Entonces, cuando, cuando sufres pérdidas de estabilidad muy severas con cosas relacionadas sobre todo con los mitos de Chulu, pierdes bien. además cordura. Vale, vale. ¿vale? O cuando das con revelaciones eh, demasiado asombrosas o extrañas y tal acerca del verdadera, de la verdadera realidad del mundo y de los mitos de Chulu, también pierdes cordura. Y no pasan Entonces, por la estabilidad, te vas directamente a la cordura, ¿no? Si es, algo eh, directamente... no, es que no es lo mismo, porque al final del escenario tú sueles recuperar estabilidad. ¿Vale? De toda la estabilidad la que has perdido, en la cambio, ya, si queda... pero la cordura normalmente se queda perdida para siempre. Vale. Entonces, también tienes aquí la diferencia de que, por ejemplo, no sé, el profesor Armitage del horror de Dunwich, hmm. ese tío es un erudito que sabe un montón de los mitos de Chulu. Entonces, como sabe un montón de los mitos de Chulu, su cordura es muy baja, pero en cambio su estabilidad es muy alta. Entonces, ese conocimiento lo puede poner en, en, en liza para combatir a los mitos. ¿Sabes? Porque es un tío muy estable mentalmente. Lo que pasa es que tiene unos conocimientos ya que, claro, cada vez que cada tres puntos, cada tres puntos que tienes en cordura, te dan un pilar de estabilidad. ¿Vale? Entonces, cuando pierdes tres puntos de cordura, perderías también uno de los pilares de estabilidad tuyas. A lo mejor tú, pues eso, el, el arte estético, la belleza. El, la bondad del ser humano y la ciencia son tus tres pilares de estabilidad. Y entonces, cuando acabas perdiendo mucha cordura, a lo mejor dejas de perder la fe en el género humano o la, el arte te empieza a importar un pijo o, ¿sabes? Porque te empiezas sí. a hundir un poco en la, en la locura. Entonces, tiene por eso esos dos valores, estabilidad y cordura. Esto, al ser solamente un escenario, solamente pondremos en marcha la estabilidad. Es raro que perdáis cordura en un escenario como este. Ya. Vale. Pero en una campaña a lo largo, muy, sí que la cordura guapa, se, puede ir, se puede ir perdiendo. Está muy guapa la diferenciación, me parece bastante aceptada porque a mí la, sí, sí, la cordura sí. en Chulu le veía siempre ese problema, que, es que mm. cuanto más sabe, más loco estás y menos capaz eres de hacer nada con ello. Claro, claro. Tiene claro. su gracia por un lado, pero por otro lado te, te para mucho. Claro, es, es otra mecánica, porque en la llamada de Chulu sí es cierto de que la cordura te empuja a una espiral descendente de que al final el personaje... Lo que pasa es que rara vez los personajes acaban de volver locos del todo, suelen morir antes, ¿sabes? Entonces, tampoco, <risa> <risa> tampoco te da tiempo, ¿sabes? Pero sí, vas jugando con esa degeneración y demás. Y aquí, pues eso, tienes este rollo de que, por ejemplo, si resuelves un escenario utilizando tu habilidad de investigación, mitos de Chulu, automáticamente vas a perder cordura por ello. Yeah. Mientras que si resuelves el escenario porque tú lo deduces correctamente sin tirar de esa habilidad, pues no pierdes cordura por ello. Tienes ahí cosas, detalles, aquí, okay. eso, hay mecánicas ahí un poco diferentes. Una cosita, ¿en este escenario tienes alguna foto de esas? Digo, pues no se te olvide luego. No, aquí en este no. En este vale. no. Ya, lo he mirado, ya lo he mirado en este no. En este no. Esta es la casta simplemente ahí tal. Bueno, echáis, estáis echando un vistazo esto al cadáver, ya os digo. Muy desagradable. El cadáver está muerto, parece, otra vez. ¿Qué manía tienen los cadáveres de estar muertos? De estar muertos. ¿Vale? Sí. Tiene, un montón, <risa> tiene un montón de cortes por todo, el, por todo el cuerpo. Cortes profundos en los brazos, en el cuerpo, en las piernas. Es la sensación esta que os da de que quien lo ha matado se ha ensañado con él, pero además, eh, o sea, eh, como un gato que, 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 que caza a, un, ¿sabes? A, un, a una criatura más débil y está ahí de que te doy un manotazo y te dejo mal herido y cuando se está intentando escapar, tal, entonces voy otra vez. Y, ¿Sabes? Parece ese sentido. Y luego el detalle este de que parece que después de muerto y desangrado aquí en el, salo, en el baño, que hay un estropicio brutal, en todo el baño blanco hay sangre por todos los lados, veis que eso, que le han cortado la cabeza salvajemente porque, joder, le han decapitado la, por encima de entre la boca y la nariz. O sea, es una cosa ahí uh -huh. como muy, muy bestia. Y de hecho está Michael que estás que estás en eh, estás echando el vistazo y, y demás. La raba. Michael, sí que sabes que una vez más lo han decapitado post-mortem, ¿vale? Que ha muerto a base de, las, de los cortes y demás que tiene en el cuerpo, que lo han decapitado después de muerto, y si me gastas un punto en recogida de pruebas, 
Gastadísimo. Vale, gastas el punto de recogida de pruebas, eh, consigues más o menos descubrir cuál es el rastro de sangre y demás y ves que bajo el armario del baño te encuentras la cabeza. No estabas ahí buscando la cabeza de tal y cual, te la encuentras ahí. Y cuando ves la cabeza, efectivamente, la cabeza está rota y destrozada y como te estabas imaginando, efectivamente, la cabeza está rota, el cráneo roto, porque le han sacado el cerebro. Vale, antes hemos hablado con o sea, Gordon, eh, ¿se sabe la hora de la muerte? Si sí, coincide con... Justo os iba a preguntar momento. eso, que si, si sabéis si esto fue antes o después que lo otro. Pues la verdad es que es... Eh, la verdad es que... La verdad es que... Vamos a ver. La verdad es que en, con lo que tenéis de medicina forense y demás, si eres capaz de ver más o menos que este cadáver está asesinado antes, del calle, antes que el del callejón. Por algún motivo que tú sabes, por tu medicina forense, tú sabes que, 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 este, que este cadáver ha sido asesinado antes que el del callejón. Michael, Unas Michael. horas antes, a lo mejor. Seis horas antes. A lo mejor este tipo lleva muerto aquí desde por la mañana y el del callejón lleva muerto desde de hace un par de horas. O algo así. Bueno, lo primero que quiero saber eh, es que tenemos que ir a la comisaría ahora, cuando nos vayamos de aquí, y saber qué relación tienen este cadáver y el otro cadáver. Vale. Por el, por el tipo de herida y por la... Yo tengo en mente el, el, el tajo que, que vimos en el otro cadáver, uh -huh. que bueno, pues sí, pienso que se lo han podido hacer con un cuchillo súper especial, súper afilado de guerra, alguien especializado. Esta herida, de la, o sea, el corte de la cabeza ya es un es cráneo duro, o sea, eso es más... Duro. Sí, o sea, sí, pues ¿Lo has podido hacer con un cuchillo como el que yo tengo, por ejemplo? de Sí, seguramente eh... seguramente así. Un cuchillo de guerra, de combate o algo de eso. Un cuchillo de caza, ¿sabes? Algo de eso. Un cuchillo... O sea, misma, misma de, arma, de, ¿no? Como cuchillos, mismo... de, cuchillos de verdad, o sea, cuchillos de, de campo. ¿Sabes? Cuchillos sí, de supervivencia. De... Cuchillos y, y una fuerza considerable, vamos. Ya, ya fuerza, ves. ¿no? Eso, joder, no sé. No quiero ser muy escabroso, ¿sabes? No sé qué nivel de escabrosismo estáis dispuestos a tal pero tú le plantas el cuchillo ahí en el cráneo y pegas un golpetazo fuerte para que se clave y luego tienes ahí que... Cra, cra, cra. Y, o sea, vamos, madre mía, la que ha tenido que pillar ahí, ¿sabes? Una cosa Eso ahí... lo hace post-mortem, ¿no? Por lo menos. Claro, lo ha hecho post-mortem, por lo menos. Es en detalle, ¿sabes? Sí. Primero te mato y luego te mutilo. Que podría ser peor. Primero te mutilo y luego sí. te mato. <risa> podría ser peor todavía. No te Entonces, por lo menos, mutilar. Michael los tranquiliza con eso. Esto todo lo ha hecho post-mortem. O sea, estamos ante un asesino profesional, pero respetuoso. Delicado, ¿no? Como más delicado. Primero te mato, ¿sabes? Primero te, te persigo por tu casa, descojonado de la risa. A ver, para acá, te mato, a toma corte. Y luego ya, ya te mutilo después ahí. Y me llevo tu cerebro. Vete tú a saber, vete tú, o sea, vete tú a saber para qué. ¿Sabes? Como el carnicero, como dice Mike, que vale. puede ser carnicero. Que no se me olvide que creo que hay una pista aquí importante. Hasta Efectivamente. Punto... Hay una pista aquí importante, por eso cuando, sí. que, que claro, como vais directamente al baño y en una de estas, alguno de vosotros, seguramente pues Gordon, eh, encendiendo tu cigarro, mientras John está con lo del cuchillo hablando con Michael ahí, Michael haciendo fotos, diciendo, pues dije, hey, madre mía, el cuchillo, ¿cómo se te capita un tío con un cuchillo y tal? Pues yo en las trincheras he visto cosas, pero no tal, Gordon sale fuera un poco diciendo, joder. Me elegí un mal día para dejar de fumar, ¿sabes? Está encendiendo el cigarro. ¿Te fijas que hay una foto encima caída ahí en el suelo? Hay uno de los muebles, está tirado en el suelo y hay una foto en el suelo. Incluso parece que hasta el, el marco de la foto y el cristal que la cubre se ha roto y entonces puedes coger la foto perfectamente y sacarla de entre los cristales rotos y echarle un vistazo. Y, y en está esa tía, foto, no me digas. En esa foto lo que vas a ver, a ver que lo tengo por aquí... En esa foto ves a la víctima, ves a Lou Evans, ¿vale? Hmm. Con otras eh, seis personas. Lo primero que busco es al otro muerto y a la chica que salía en la foto. Sí, 
están también, y es que están los seis bajo un arco, como parece como si fuera una puerta de madera de un campamento, ¿vale? Que se ve un cartelón de madera arriba que pone Club Red Elms. ¿Vale? Uh -huh. Y veis a los, siete, a los siete posando debajo, ¿vale? Ves a los siete posando debajo y ahí veis, puedes ver perfectamente a Lou Evans, que es el cadáver que está en el baño, y ves que está también Jerry Richards y está al lado de Red Jerry Richards, está también la mujer que aparecía con Jerry Richards en la otra foto. Y luego hay otros tantos. Hay otros cuatro más. Hmm. Hay y no siete hay... personas. Miro a ver si detrás de la foto hay nombres, firmas o algo, por si... No, de, de lo que, detrás de la foto echas un vistazo, no, nada de eso. La foto es... Eh, la, en la foto lo que ves es eso, el cartel. Al detrás del cartel se ve como una cabaña a lo lejos, una cabaña de madera, detrás las montañas boscosas así del norte, ¿sabes? Y estas historias. Y ves a las seis personas posando debajo del cartel. Las personas son, a ver, una, dos... Eh, dos mujeres y cinco hombres. Todos sí. ellos vestidos con aspecto campestre. Ajá. Los pantalones, las chaquetas que llevan, los sombreros con la pluma y tal, y estas cosas, como Cajador. vestidos con aspecto campestre. No llevan armas, pero sí ves en sus disfraces, o sea, en sus disfraces, en sus, en sus vestidos y en sus trajes, sí que ves que tienen aspecto de, de gente que se dedica, pues eso, aficionados a la caza por los chalecos que llevan y estas cosas, digo, no van armados, no lleva ninguno, lleva un cuchillo, ninguno lleva un arma visible, ni nada por el estilo, pero las ropas que llevan, marrones, esos pantalones, esas botas y tal, da la sensación de que son gente aficionada a la caza. ¿no? Lo que ahora llaman el outfit. ¿no? Efectivamente, el outfit que llevan, el outfit que llevan es efectivamente eso, es de, es de, gente, de gente, aficionada a, gente aficionada a la caza. Vale. Vale, eh, hay algunos, hay alguno en la foto, dentro de la foto, eh, que sea especialmente grande, así como corpulento, que destaque, o son todos más o menos, o sea, como personas normales. Hombre, la mayoría de ellos parecen todos personas normales. La mayoría de ellos parecen personas normales. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor un par de los hombres parecen un poco más corpulentos. ¿Vale? Pero nada, nada especialmente llamativo de decir, madre mía, ese, cómo está matado, si parece un, parece un, parece un titán. Parece no, un tío no, de... no, nada. Ni, ni ahora este tío que es una está, puerta. qué grande, qué enorme, le saca no. una cabeza y media a los demás. ¿sabes? No hay ninguno así que físicamente llame especialmente no. la atención. Es verdad que Vincent Brown y Bob Samson... Ah, bueno, si no tenéis los nombres todavía. Nada, nada. Olvidad no, esos dos no, no. nombres. Olvidad, olvidad de estos dos nombres. Hay dos tipos. Apunta, apunta, John. Hay dos tipos, hay dos tipos ahí, ya han salido los nombres después. Hay dos Vincent tipos ahí y... que sí que... John. Vale, John. Hay dos John tipos Lowe. que sí que parecen, que sí que parecen un poco más grandes que los demás, pero nada espectacular. Pero un poco más altos. Hay uno que es más alto, así como más delgado, y otro a lo mejor que es un poco más corpulento, pero nada especialmente eh, llamativo, ¿vale? Son vale. siete personas, parece, pues eso, todo. ni veis ninguno que esté mirando a otro así con cara de mal leche. Y nada por el estilo, ¿sabes? No hay nada, así, hay nada así que os llame especialmente, sí, ni poniéndole los cuernos detrás, ni nada de eso. Una cosa, ¿hasta qué punto eh, Gordon Scott puede tener... Mmm, a ver, que es, es una idea que se me ocurre a mí, pero no sé si a mi personaje mm -hmm. se le podría ocurrir. Eh, eh, pues una... Es que claro, en esta época no sé cómo se llevaba el tema del animalismo o del, de los, eh, ¿cómo se dice? los ecologistas y tal. ¿Hasta ah, qué vale. punto puede ser un tipo que no le gusten los cazadores? Eh, bueno, un tipo que obviamente no está viendo la cabeza, pero que puede pensar que esta gente sí, que se sí, dedica ya a cazar y a sacar entiendo, trofeos... Es un, animalista. es un animalista que se está vengando de los cazadores. Es una teoría es, que tienes. Sacando trofeos de ellos es como una, los sacarían ellos tienes, de otro animal. Cabrones, les dedicáis a matar animales y a cortarles la cornamenta, pues yo os voy a matar a todos y tal, pues podría ser. Es algo que está, que está mm, en la cabeza. Es una teoría de... perfectamente, perfectamente plausible de decir, hostia, esto va a ser un flipado que está en contra de... Vete tú a saber, tío. Es que se te ocurre alguna teoría loca. Es decir, es que a lo mejor 
los indios huichita del norte de las montañas, resulta que tal, y entonces un heredero de los indios huichita consideran que estos tíos de Red Elm se están cazando en su territorio y tal, y se los está cargando, qué sé, ¿sabes? Puede ser, algo así. Bueno, esa, esa es no, parecida, claro. pero vamos, la mía era más en plan, pues eso, un ecologista o algo así que está... Pero loco, sí, puede ser, la pinza puede y... ser. ¿Habrá alguien, habrá algún extraño eremita ahí en las montañas que sea especialmente ecologista y que le dé de comer a los ciervos y ahora vienen estos cabrones a matarlos, les voy a pagar con su propia moneda? Puede ser. Bueno, Entonces, de vas momento... a ver, pasan, pasan unas cosas al norte, a tres horas al norte de vuestra ciudad, ya bien metidos en las montañas, pasan unas movidas que vete tú a saber. De Esas momento, luces les... que se ven por las noches, esos círculos de piedra de los indios, ¿sabes? Vete tú a saber. Sí, ¿no? Mm. Yo les, o sea, me, les enseño a Michael y a John la fotografía uh -huh. y, y les digo, ¿alguno de vosotros os habéis dedicado a la caza alguna vez? Pues yo Entonces, no tengo experiencia. Me bueno. parece que... Tenéis que los dos, que... tanto Michael como John, tenéis un poco de supervivencia. O sea, tenéis mínimo claro, un punto más, de supervivencia. Yo me más, más o menos... Claro, claro. Más o menos sí sabéis un poco del tema. No, a lo mejor Michael no lo sabe tan de forma tan práctica como, como tú, John, pero de forma teórica sí que sabes un montón de cosas, Michael. Acerca de, acerca de pues eso, de, 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 de cosas relacionadas con la acampada y la naturaleza. ¿Sabes? Entonces la caza no deja de ser un aspecto de ello. Por eso, tanto Michael como John, veis claramente aquí los indicios de que quien ha matado a Evans lo ha cazado en su propia casa. O sea, que podría ser un cazador, obviamente. O sea, uno de los que están en la foto también. Otra Por eso John preguntaba el tema de... Hmm. Dale. A ver, pues y con este lo... tema de la medicina forense, es muy... O sea, no sé si, si tiene cabida, pero lo que yo me he imaginado de, como, o sea, de Michael es que, que sí que está como al tanto de que se hacen cosas en laboratorios con animales y experimentos y movidas Seguro así, que sí. ¿vale? O sea, que como que... Bueno, que la pregunta que he hecho antes de si puedo ver si es un, si ha sido algún animal, porque hayan soltado, o sea que igual que hubiese venido con un animal, porque sí, sí creo que, bueno, que soy consciente de que, de que se hacen experimentos con animales, rollo lo de que es. luego desembocó con la abeja Dolly, bueno, pues de estas movidas. Eso es. Vale. Vale, vale. Bien, bien. De todas formas, yo creo que, vamos, echaremos un vistazo por la casa más. A ver si podemos sacar lo que sea. Yo, les, vamos, os digo como jefe <ríe> que echéis un, un vistazo por si encontráis algo más en la casa. Y si no, yo llamaría por la radio y entiendo que sí, que ya se habrá hecho tan tarde que no sé si a la comisaría o, o a casa a descansar hasta mañana e irnos a... Mm. Sí, yo supongo que, supongo que entonces iréis a la comisaría, por lo menos para terminar de hacer, alguno de vosotros aunque sea, para terminar de hacer un informe, contad cómo va la investiga, contar cómo va la investigación, iros a vuestra casa a descansar, a dormir y, y mañana por la mañana coger y, y quedar en la comisaría para iros hacia el club de caza y echar un vistazo por allí a ver qué, a ver qué pasa, a ver qué podéis averiguar. A ver qué podéis averiguar allí. Cuando llegáis por la mañana a la comisaría, es verdad que alguna de la gente a la que le habéis dejado un poco encargada de echar un vistazo, eh, la relación entre Lou Evans y Jerry Richards no han encontrado nada en principio. ¿Sabes? Porque bueno, les habéis hablado del club de caza y tal y os dicen que sí, que el club de caza aparece registrado y eso, pero como es un club privado, que tampoco tienen así una forma directa de, de averiguar claro, a la mitad de la noche, ni llamando por teléfono ni tal, averiguar eh, quién qué gente está apuntada a ese club, ¿sabes? Entonces, de momento por ahí no han podido mirar. Eh, claro, eh, Gordon, la foto y tal, oye, no, parece que el tal Lou Evans y el Ray Richards este se conocen del club de caza, por lo menos, mirar a ver si hay alguna otra relación. No han encontrado nada más, en principio. Y, y poco más, realmente. La información que habéis pedido y eso, o sea, eh, poca más información consiguen sacar en la comisaría para, para vosotros. O sea, ¿no tienen nada de esa foto, de esa gente de la foto? No, en principio no saben no saben quién es esa gente, ni o sea, poco, poco más aparte de lo que habéis deducido vosotros, de que son siete personas que pertenecen a ese club y que los siete bueno, son cazadores. 
que, que lo tengan en cuenta para si, va, si van contrastando datos y pueden sacar algo. Pero vamos, como ser, me imagino que seremos nosotros los primeros que vayamos al club, ¿no? Claro. Como ahora no hay sistemas informáticos ni nada que claro. se haya guardado, hasta que no vayamos nosotros, pues no se sabe nada. Claro, es que es eso. Si los nombres de esta gente es difícil de localizarles así. Vete tú a saber, lo mismo son de esta misma ciudad, lo mismo de alguna otra ciudad cercana, ahora mismo están un poco... Por eso el comisario dice que, oye, qué bien, Gordon, que si queréis ir al club, que vayáis para allá y mirar a ver qué podéis averiguar allí. A ver si hay alguien allí encargado o alguna historia y os puede dar los nombres de esta gente y, y a partir de ahí podemos tirar del hilo. Pues bueno, dice. a Gordon no le ha dado tiempo ni, ni a afeitarse porque llegó a casa tarde después de pasarse por la comisaría y por la mañana se ha levantado ya pensando en el caso. Eh, apenas ha desayunado una tostada mal... O sea, fría casi y, y ha salido corriendo con el café encima de estos de... Bueno, no, no había de plástico en esa época, pero se lo toma rápido y iba a buscar a, a Michael y a John. Pues fíjate, fíjate y, la mala vida, la mala vida que os da la... Que os da la que os trabajar para la policía. policía no hay que ver. Así que... Vais... Había escondido el paquete, lo había dejado en el coche para que no lo viera su mujer, pero seguro que por la noche no había olido... Que... A tu a mujer le vas a engañar con el, tufo, con el tufo a cenicero que llevas ya encima, no se va a dar cuenta. ¿sabes? Entonces, eh, os metéis los tres en el coche y vais para allá, ya os digo, a tres horas de la ciudad. Salís de la ciudad y os vais, vais hacia el norte por una carretera que en un momento dado se convierte, pilláis un desvío y pilla una carretera más estrecha, más pequeña... Y ya llega un momento que a las dos horas y pico de viaje salís en otro desvío y ya os vais hacia las montañas, caminos de tierra y demás, hasta que conseguís llegar ahí ya entrando en los bosques, en esos bosques vírgenes así salvajes que hay al norte, en los grandes lagos, allí es donde os encontráis el, el club de caza Red Elms, ¿vale? Y ahí en el, el club de caza, a ver que lo busco por aquí y os cuento, Llegáis y lo que os encontráis básicamente es un... Eh, lo que os encontráis es, bueno, eh, en el parque de Red Elms, que hay un bosque, ya os digo, un bosque considerable y un lago bastante grande, eh, con un pequeño islote ahí en el centro del lago, todo muy pintoresco, el islote con su bosque y, y demás, ¿vale? Hay una cabaña de madera de tres pisos, planta y dos pisos, que es la sede del club de caza de Red Elms. ¿Vale? Entonces tenéis ahí en el islote o en el islote o en el parque. No en el islote, en, bueno, vale. no en el islote, en la entrada al parque, uh -huh. os encontráis ahí la cabaña, pasáis de pasáis justamente por debajo del cartelón ese que pone Club de Caza Red Elm, que, que visteis de la foto, según entráis, os encontráis la cabaña y ahí a la derecha de la cabaña hay un pequeño embarcadero con tres botes de tres botes de madera con sus remos y demás. Y a lo lejos, en el lago, el islote. ¿Vale? Y entonces, uh -huh. según llegáis, lo que sí que veis que, bueno, que es inevitable, es inevitable no verlo, lo que, lo que veis es unas cuantas huellas de neumáticos, ¿vale? Eh, unas, huellas de, unas huellas de neumáticos que entran por, por, la, por el camino por donde estáis entrando vosotros, vais pasando por encima de huellas de neumáticos y veis un coche sucio, ahí aparcado, sucio por la lluvia. Seguramente de algunas lluvias que hayan caído y demás, pues el coche está sucio. Os indica que debe llevar varios días aquí el coche. Desde luego, el coche aparcado. Y, y vamos, vuestra recogida de pruebas y vuestra supervivencia experta, según entráis, veis que hay por lo menos seis huellas diferentes de neumáticos que entran por este camino. Dos de ellas bastante más recientes. Vale. Así que llegáis, aparcáis ahí el coche, y os bajáis, echáis un vistazo, veis las huellas y dices, hostia, mira, aquí hay por lo menos huellas de seis coches diferentes. Sí, sí, y estas dos, estas dos parecen más recientes que las demás. Y veis ahí el coche, el coche está cerrado, las ventanas subidas el... y bastante sucio eso de llevar ahí varios días aquí a la intemperie. ¿Cómo qué hora será, Jaime? Ahora mismo por la mañana, ahora mismo que pueden ser, las 9 de la mañana, bueno, no, si habéis salido pues, a las 10, las 10, las 11 o algo así, entre que habéis llegado a comisaría, tal, a eso de las 8 y pico, no sé qué, pum, 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 venga, vamos para allá, os habéis subido al coche, habéis ido siguiendo el mapa de carreteras, tal, 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 tal pues las 11, 11 y algo. 
¿Y está nublado o hace sol? O que... Está nubladete, queda más angustia, sí. Está un poco el cielo un poco gris. <risa> Grisáceo, sí. Grisáceo, parece que se puede poner a llover en cualquier momento un día de estos. Es que si está uh -huh. todo con el sol iluminando y tal, dame menos, menos cambialo. Y aquí da un poco más limpio, sí, que está el cielo un poco gris. Un poco ¿El, coche está cerca, ¿El coche está cerca de la cabaña o está antes? Sí, está cerca. Sí, sí, está, está, parece que está aparcado. Parece que está aparcado ahí de alguien que hubiera aparcado ahí y para entrar en la cabaña. Es más o menos donde uh -huh. aparcaríais vosotros para entrar en la cabaña. Aparcáis al lado del coche. ¿no? Uh -huh. Bueno, echamos un vistazo en el coche así por fuera, pero yo no vale. llegaría a tocar mucho de momento. El coche está cerrado y lo que sí que parece que hay dentro. En el asiento trasero parece que hay un montón de ropas, como ropas sucias, como un montón de ropas o algo así, medio sucias, medio... parece que medio desgarradas. Es que no se ve bien con los cristales sucios. Si habría ahí sería otra cosa. ¿El, el coche se lo han, este se ha movido hace poco? Debe llevar pero varios días aquí parado. ¿eh? Lleva días parado, por eso, pero va, eso es una cosa. A lo mejor está parado, pero igual ha llegado alguien, ha abierto la puerta, ha metido eso y lo ha cerrado. Entonces, mm. eso es lo que quiero decir. La puerta se puede la ver puerta si... parece, La puerta parece que está cerrada y intuyes que desde hace varios días. También. Porque o sea, la, la suciedad que tiene la puerta... Está igual. Efectivamente. No y la se... manilla, no está la manilla. Claro, limpia, efectivamente. No. Entonces, la manilla no está es... limpia ni nada por el estilo. Da la sensación de que está cerrado desde hace varios días. Vamos. Un gasto de un puntito de seguridad y cualquiera de vosotros, de, de, de cerrajería, un puntito de cerrajería y cualquiera de los tres es capaz de abrir la cerradura del coche sin dejar marca, sin romper nada y sin ningún problema. Yo no tengo, así que dadle. No hago yo si queréis, ¿eh? Sí, lo que sí, pasa si es que quieres bueno. tú, gordo. Sí, ya sabes sí. que. Sí, pues sí, te gastas un puntito era... de cerrajería y eres capaz de abrir el coche perfectamente. Y abres el coche. Y el montón de ropas. El montón, de, el montón de ropas están, hostia, el montón de ropas están destrozadas y ensangrentadas. ¿Hay alguien pero, pero tiene varios días, me has dicho. Sí, y están esas, eh, la sangre seca y demás. Y bueno, ya echando un vistazo dentro del coche, te encuentras también una documentación dentro del coche, un permiso de conducir. Y además coincide el permiso de conducir con la matrícula del coche. Y es de un tal Bob Samson. Uh -huh. Pues uh -huh. lo que sí que veis también en la, la cabaña, veis que en la segunda planta de la cabaña hay un balcón, ¿vale? Que uh -huh. da esta puerta principal, el porche de entrada que es bastante ancho, y lo que os digo, ahí a la derecha, las tres barcas ahí amarradas en un pequeño embarcadero y poco más. Sí. ¿Se ve si Pero falta pare... alguna barca? Parece si falta no parece, alguna... no parece, porque los tres. Los tres muelles que tiene ahí para atar las barcas, parece que están, no parece que haya de más. Vale. vale. No parece que falte ninguna barca, parece que están las tres barcas ahí. Y no la casa no hay... sabemos si hay alguien o no hay nadie, no se ve desde aquí. No se ve... La casa ahora mismo no se ve, lo que pasa es que sí os da la sensación de que la casa tiene pinta de estar abierta. No. Vale, la puerta si está... hubiera chimenea que estuviera con humo... Claro. O... No, la chimenea está apagada, no hay ninguna luz encendida... No se ve movimiento dentro, no se oye como, nada. Como es de día y, lo de las luces. Claro, pero la. Vale, el maletero. Maletero. El maletero lo abrís. No. El maletero lo abrís y en principio en el maletero no hay nada especialmente raro. A lo mejor una linterna, una pala, eh, alguna herramienta así normal de que pueda haber en un maletero. Una pala. Pero no hay nada normal. Sí, vamos. Sí, vamos <risa> me tomé, que son vale, gente, sí, gente sí, aficionada sí. a la caza y tal, ¿sabes? Ah, vale, vale. Entonces, ¿Y la, ropa, pues, la ropa es de hombre o de mujer. De hombre. Ropa de hombre. La ropa es ropa de hombre. Algo de ropa de hombre, ¿no? Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vale, bueno, pues yo creo que nos encaminamos hacia la casa. Vale. Entráis dentro de la casa también con las debidas precauciones de, de siempre. ¿Vale? Echáis un vistazo, eh, según entráis veis que la cabaña tiene un extenso recibidor, que tiene un par de escaleras hacia los lados que suben a las, a las, a las plantas superiores, pero lo que más os llama la atención es al fondo que hay una puerta que está entreabierta que da acceso a lo que parece ser un salón. ¿Vale? Es que la cabaña es la cabaña grandota, es como para, como para tener aquí a seis o siete personas tranquilamente. Entonces después del amplio recibidor con las escaleras pues está la puerta que lleva al salón 
pero ostras, ahí en el salón es que según entráis hay un cadáver ahí en el salón. ¿Vale? Hay alguien muerto ahí en el salón, veis los pies asomando, además parecen unas piernas desnudas. ¿Desnudas de mujer o de hombre? Eh, parecen de hombre. Vale. Vale, a ver si me van a tirar el, el vídeo por cuerpo, esto, porque ¿no? hay, hay un cadáver desnudo aquí, pues va a haber un nepe ahora y resulta que me van a tirar el, con todas las carnitarías que estamos contando. Está difuminado. <risa> está difuminado. <risa> aparece ahí, efectivamente, aparece pixelado, ¿vale? Imaginaos lo pixelado y ya está. Vale, no, entráis, entráis en el salón. Aparte le ponemos hostia. pitido. Claro, hostia, hay un cadáver, ¿sabes? Y efectivamente hay un hombre desnudo, muerto en el suelo, pero hostias, me vais a hacer otra tirada de estabilidad. Porque es que no es que esté muerto, es que lo han desollado. A ver, vamos, no, yo me queda muy o sea, poco está, ya. Está muerto, pero lo han desollado. Le han arrancado la piel entera, o sea, de, de casi todo el cuerpo. O sea, una carnicería brutal. Mira, ves, antes que lo decíamos... Eh... Me voy a tirar aquí a ver si tengo más suerte. <risa> pues, a ver, no sé cómo decirte. Vale, una... ¿Qué, te, qué, qué, qué tenemos que tirar? Madre de Dios. Esta, estabilidad. Estabilidad, estabilidad. ¿Cómo va la cosa, Encarna? ¿Otros dos puntitos? Mal, va fatal, tío. Madre mía. Madre mía. Al ¿Vas final, a ponernos una imagen? Estabilidad. Sí, estoy, estoy en ello. Ah, lo digo porque ha desaparecido el rollo. Mira, de... yo la saco. Estoy, estoy en ello. Yo me voy a ir a la los dentro de poco, ¿eh? Aquí. A ver, ah, aquí está la cabaña. Vale, ahí está. Os pongo ahí una, un dibujito de la cabaña que está bastante chulo también. Es más o menos la cabaña, las montañas. Allí al fondo se ve como una islote ahí en el lago, las barcas y demás. Bueno, un poco sugerente así. La cabaña es muy grande. O sea, es un poco, es un poco, es más grande que esto y demás. Pero bueno, el, sí, el ambiente. Sí. El ambiente que rodea sí que es un poco esto, el lago, las, mm. los bosques, sí, bosque, sí. las montañas que rodean y demás, esto típico de los grandes lagos, la zona norte de Estados Unidos. El cadáver que os encontráis aquí en el salón, bueno, perdéis, los que falléis la tirada de estabilidad, dos puntitos de, de estabilidad, ya sabéis cómo, cómo va, por mm. ver volver un cadáver, madre mía, encarna, ¿no hay, no hay suerte o qué? No... Me quedan tres, ¿sabes? Madre mía, mm. bueno, te quedan no, tres. No tres sé si está... puedo echarme una siesta, comerme un donut tres, o algo así. Tres está, <risa> tres está muy bien. Es que yo creo que el problema que tienes, el problema que tienes es que hasta que no capturéis al asesino, no vas a estar tranquila del todo. Yo creo, ¿eh? o hasta que, o, o a lo mejor por tu motivación, hasta que no averigües realmente lo que está pasando, tienes toda esta intranquilidad de madre mía, pues eso, que te, 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 está, te está afectando. Te está afectando bastante todo esto, ¿vale? Eh, bueno, una vez más, con vuestro conocimiento de tanto de supervivencia como de medicina forense, el cuerpo lleva varios días muerto. Lleva por lo menos tres o cuatro días muerto. Se lo han cargado de una puñalada en el corazón. ¿Vale? Está muerto, está muerto de una puñalada en el corazón. Y no cabe duda de quien lo ha desollado porque es que, hostia, le, eh, desollado como el que desolla un animal, ¿sabes? Como el que caza un jabalí y le saca la piel. Ahí... Porque es que hay un par de... O sea, lo han desollado, pero lo han desollado rollo animal, porque es que le han hecho un corte en la nuca, le han cortado transversalmente, o sea, longitudinalmente, ahí a lo largo de la espalda, y le han sacado la piel prácticamente de, un, de una pieza, ¿sabes? Mm. O sea, ¿Y la, la, la cabeza? ¿La cabeza, la cara? La no, la cara no, ha sido solamente, la, o sea, ha sido principalmente la piel de la espalda, parte de los brazos, parte de las piernas, como el que desolla un, una presa. ¿no? Hmm. Vale. Quiero decir, le podemos ver la cara. Sí, es, si le, de la... es, eh, le reconocéis por la foto de Redems, es una de ¿vale? la foto, foto ¿no? que tenéis de Redems, es uno de los siete y además le reconocéis por la foto del carnet de conducir. Es el dueño del coche que está es fuera, es Bob Samson. Mm. ¿Vale? Le reconocéis perfectamente. ¿Es uno es de los que era más corpulento? O... Sí, no. es uno de los que era más, más corpulento, precisamente. Ajá. Y es importante, además, eh, con lo que ha visto antes Michael Turner, el primero en morir fue este. Sí, claro, porque ¿Vale? hace, hace tres o cuatro días mataron a este, ayer mm. mataron a Lou Evans por la mañana y luego por la noche a Jerry Richards. Mm. Vale, los tres del club. Este ha sido el primero de momento. Este fue el primero. El primero, claro, el primero hasta ahora. 
porque luego cuando encontréis el siguiente cadáver, pues será, ¿sabes? Vete tú a saber en qué orden queda la cosa. Pero en principio este fue el primero. Vale. Y vemos aquí, o sea, si... O sea, que, si ha tras, o sea, como antes había encontrado John, uh -huh. que se había encontrado el resto de, de sangre que brotaba del corazón, que goteaba, uh -huh. o sea, aquí vemos algo, vemos... Aquí, aquí sobre todo lo que ves, eh, aquí, Michael, no. cuando te pones a echar un vistazo de todo el salón, aquí lo que ves es que hubo señales de lucha. También. Aquí hubo no tanto señales de caza, sino que parece que el asesino y Bob se pelearon a muerte. ¿Vale? Por, los, por los restos que hay, eh, eh, a lo mejor otras señales de lucha, heridas defensivas en las manos... Eh, objetos mm. caídos por aquí y por allá, la silla está volcada, el mueve tirado... Parece que se pegaron aquí a muerte hasta que a este tío le pegaron una puñalada en el corazón y lo mataron. ¿Vale? Y es que hay una cosa entre todas estas mmm, cosas rotas y demás, te fijas en que hay un montón de cristales rotos en el suelo que provienen de una vitrina que hay aquí bastante cerca. Porque hay como una especie de exposición de, de trofeos de caza, de herramientas, de armas, tienes ahí un, un rifle en una vitrina una zarpa de oso en otra, entonces hay una vitrina rota que está vacía y hay una placa debajo que pone cuchillo de caza tribal pendiente de catalogación donado por Bob Samson. Ajá. Vale. El cuchillo de caza. Y no está el cuchillo. El cuchillo no está. Está, sí. la, está. Se ve dónde estaba puesto el cuchillo. Cuchillo seguramente por la... Por el, por el tamaño de la vitrina y, la, y el soporte que lo debía sostener, pues un cuchillo de grandes dimensiones, un cuchillo de, un cuchillo de caza. Mm. De estos así de, 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 pues eso, de cazar, ¿sabes? De, de caza, joder. Cuchillo de caza grande. ¿vale? Sí. Y por otro lado, bueno, aparte de eh, esto, los restos de cristal y demás, sobre todo eso, cuchillo de caza tribal pendiente de, catalog de catalogación donado por Bob Sanson y luego pues eso, si acabáis echando un vistazo por aquí por los alrededores, tal, en la cabaña, en los baños, la cocina realmente hay poca, hay poca cosa de interés, hasta que en una lo que parece ser una especie como de oficina o registro o donde hay unos archivos o algo por el estilo sí que vais a encontrar otra vez fotos de los siete miembros del club de caza. ¿Vale? Mm. De los siete tipos de la de los siete tipos de la, de la foto. Y lo que es más importante, hay el libro, hay un libro en el escritorio y ahí están los nombres y las direcciones de todos. Los nombres, las direcciones y sus fotos. ¿Vale? Entonces, ahí en la, en la foto podemos identificar a una de las mujeres que se llama Sara Sefar o Separ. Os voy a escribir los nombres, os voy a escribir los nombres en, en el chat. Uh -huh. A ver si soy capaz. Eh, tenemos a Sara Separ. Vale. Está también eh, Bob Samson, que le reconocéis, que es este, que es este tipo que está muerto. Está Lou Evans que es el que, el que os encontrasteis muerto ayer en su casa ahí, está Helen Granger, que es la mujer que salía en la foto con el primer muerto, con Jerry Richards, la mujer que salía posando con él después uh -huh. de haber matado al venado, es Helen Granger, la reconocéis perfectamente, Jerry Richards, que es el primer cadáver que encontrasteis, y luego hay un tal, Vincent Brown, que es el que parece un poco más corpulento, además de Bob Evans, y un tal Jack Goodwood. Vale, pues estos son los siete miembros del club de caza. Red Elms. Vale, y tenéis las direcciones de todos ellos, los números de teléfono. Son todos de la ciudad, por suerte. Son todos de vuestra jurisdicción. Así que, mira, mejor no hay que estar llamando a otro sitio. Oiga, señor juez, que queremos entrevistarnos con este tío y tal y cual, lo tenéis más fácil. Vale, así que son todos de vuestra ciudad y estos son los siete, los siete miembros. Vale, tres han sí, muerto, que... eran cuatro, uh -huh. cuatro sospechosos o cuatro futuras víctimas o no sabemos qué. 
está guay, tres muertos, quedan cuatro, todavía tenéis tiempo para encontrar al asesino, tenéis cuatro muertos por, sí, <risa> ¿sabes? Claro. para encontrar, ¿sabes? Hasta que le pilléis, o sea que está bien, va bien de más. Hay uno de vale. ellos que no conduce, Bob Eso ha venido es. hasta aquí y se han ido dos juntos, ¿no? Se han ido, o sea, se ha ido alguien porque ha ido a dos huellas recientes. Sí. Sí, puede ser. Hmm. Uh -huh. Y yo qué sé. Entonces, hmm. claro, no falta. claro, coches no saben, puede haber llegado y se puede haber ido uno. Ah, espera, espera, perdona, perdona. Hay aquí un par de cosas importantes que os tengo que decir. Mira, se me pasaba esto aquí, que es importante. Mira, Jack Goodwood, Jack, Jack Goodwood es el presidente del club y es el miembro fundador. Vale. Uh -huh. Bob Samson es el guardián de las llaves. Vale. Eh, uh -huh. Luego a Jerry Richard lo reconocéis porque es la primera víctima eh, y es uno de los miembros del club. Sarah Separ es otra de las miembros del club. Lou Evans es también miembro del club. A los demás son todos miembros del club, así sin más. A Helen Granger la reconocéis porque es la tipa que posaba junto a Jerry, a Jerry Richards. Y, y nada, poco más. Uh -huh. Que las víctimas vale. las reconocéis. ¿Hay donaciones de alguien más, de armas? Porque había una donación de sí, Bob Samson. Sí, eh, el resto de objetos y demás, eh, la mayoría de ellos han sido donados por miembros del club. Pues a lo mejor tiene zarpa de oso donada por Sara Sepa. O yo qué sé, o... Eh, no sé, eh, cualquier una cosa de no sé qué tal, donada por Lou Evans, no sé qué, no sé cuánto. Pero hay, alguien que, no haya, ellas... hay alguien que no haya donado. O sea, hay alguien que bueno, no... a lo mejor, a lo mejor eh, Vincent Brown no ha donado nada y hay otro que ha donado dos o tres cosas. O sea, tienen aquí como una especie de museo de caza donde algunos de ellos de vez en cuando pues, han estado donando movidas. Y veis que las uh -huh. cosas pues, más o menos están ahí catalogadas. De zarpa de oso grizzly, cazada el día no sé cuánto, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Sabes? O cosas así. Entonces, bueno, pues eh, precisamente el cuchillo, el cuchillo este que ha desaparecido el cuchillo este que ha desaparecido no está catalogado todavía. Vale. Y, y, este, y el Bob Samson, has dicho que era como algo de las llaves, el guardián de las sí, llaves. El, ¿no? el guardián de las llaves. Esto, ah, guardián de las llaves. Eso, eso el suena... De la puerta, eso el guardián de las llaves y el guardián de la puerta. No te digo nada. ¿Qué eso significa? Suena... O sea, ¿que ¿Es el porte de tiene las llaves o es algún sí, cargo de, dentro de...? Debe ser un cargo dentro del club que debía de ser eso, pues que cuando se iban todos a casa las llaves se las quedaba Bob, no sé, algo así, ¿sabes? Eso, eso parece, vale. parece que era el encargado de, 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 de las llaves del club. A lo mejor era el tipo, a lo mejor se pasaba aquí más tiempo que los demás, o pff, vete tú a saber cuáles eran las normas de, del club de esta gente, vale. de estos asesinos, a fin de cuentas. Vale. <ríe> así vale, que, no tenéis eso, las direcciones vale. y los teléfonos. ¿Y aquí no hay más que ver o qué? Porque yo creo que podríamos echar un vistazo. Yo, eh, le podéis echar un vistazo así a los alrededores y, y yo creo que así nada más así especialmente importante. Podéis echar un rato largo, estar aquí hasta las doce y pico de la mañana, eh, mirando bien que no haya, o sea, no hay más cadáveres, no hay más, o sea, todo el mogollón está en el salón. Seguramente cuando vayáis al coche llamaréis a comisaría diciendo, oye, tenéis que mandar aquí unos forenses porque nos hemos encontrado un cadáver y hay un estropicio que no veas, hemos hecho fotos y tal, pero que venga un juez a levantar el cadáver y todo eso. ¿sabes? Sí, y que venga... Y, y pasaremos los nombres de toda esta gente. Vale. Sobre todo que eh, cuanto antes si sí pueden localizarlos y decirles que vayan... ¿Sabes? A lo mejor uh -huh. tenemos que ir nosotros a buscarles, pero por si acaso pueden localizarles y, y decirles que se acerquen ellos por comisaría, tampoco estaría mal. Vale. Para ahorrarnos trabajo y sobre todo porque no se escape alguno que se pueda escapar o tal, que vayan a visitarlo a alguno, a alguna gente o este tipo de cosas. Vale, me parece, me parece guay. Me parece, vale, me parece claro. guay. Eh, dais, vais al coche, dais el aviso. De, Oye, mira, pasa esto, tal, 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 tal. Tenemos aquí la lista de nombres y teléfonos y no sé qué. Por sí. favor, intentar poneros en contacto con ellos, que vayan a comisaría, que nos queremos entrevistar con ellos y, y tal y cual. Vale, entonces, uh -huh. cuando vais de camino a comisaría, uh -huh. cuando vais de, de camino a comisaría, ¿cómo puede ser esto? Vamos a ver, eh, desde comisaría os avisan de que, por un lado, el tal Jack Goodwood 
¿vale? Han conseguido contactar con él. Parece que está, parece que está en, su, en su casa, ¿vale? Pero que está... Que está... Indispuesto. A ver. Vale. Bueno, el tal Jack Woodwood, por lo visto, eh, han intentado contactar con él, han conseguido hablar con él, pero está mogollón de nervioso. Está mogollón de nervioso. O sea, de esto ha pasado, un, mientras estáis volviendo, han debido de pasar un par de horas una cosa así. Vosotros habéis dado el aviso a la comisaría de lo que está pasando y entonces los de la comisaría se han puesto a hacer esto que decís vosotros. Claro, luego tardamos entonces, tres horas en llegar. Y claro, como tardáis tres horas en llegar, según estáis llegando uh -huh. a la ciudad, de la comisaría os, escribe, os llaman por radio y os cuentan que Jack Goodwood han conseguido localizarle llamando por teléfono y demás, han conseguido hablar con él hace una hora y pico, pero que el tipo por lo visto dice que ni de coña va a salir de su casa. Vale. Que sabe lo que está pasando, ¿sabes? que se ha enterado de lo que está pasando y que ahora entiende por qué lleva varios días intentando hablar con Bob Sanson y que no lo ha conseguido. Y que, vamos, que, que, que eso, que ni de coña va a salir de su casa, que se encuentra aquí bien protegido, que se ha trincherado en su casa y que, que bajo ningún concepto se va, se va a ir de aquí. Vale, yo, yo digo a, la, a quien sea de la comisaría que manden un coche, por si acaso. Vale, se lo comenta, ¿no? a ver si podéis a ver si podéis ir y, y, y tal y cual. Vale, luego, por otro lado, eh, han conseguido han conseguido localizar han conseguido localizar a Sara Sepa. Y Sara Sepa dice, bueno, cuando se ha enterado se ha puesto mogollón de nerviosa también. Cuando le han contado que tenía que venir a comisaría, pues en principio, que, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa y tal? Y le han contado que, que mire, que está usted en peligro, porque es que, por lo visto, eh, hay gente de su club de caza que, que, está, que, bueno, que, pues que, ha habido, que ha sufrido varios accidentes y están preocupadas que venga a comisaría cuanto antes para poder protegerla y tal. Y la tía se ha puesto muy nerviosa y dice que sí, que va inmediatamente a la comisaría, pero que avisen a los demás también para que vayan para allá. Que si la cosa es así de chunga y de peligrosa, que, que, joder, que, que mejor sitio de todos para, para escondernos en la comisaría, ¿sabes? Y, y protegernos en la, en la comisaría. Y es la idea de Sara Separ, que va directamente para la comisaría y, y está muy agobiada y, y muy preocupada por el resto de sus, de sus compañeros. Luego, por otro lado, está Helen Granger. A Helen mm. Granger la han encontrado también. Y por lo visto la han, la han convencido también para que ha costado bastante, porque cuando se ha enterado Helen Granger, por lo visto, de que Jerry Richards estaba muerto, ostras, la tía, pues, pues eso, eh, ha, tenido, ha tenido una crisis y de hecho está en su casa todavía. En principio dice que va a venir a comisaría, pero no sabe cuándo se va a poder acercar. Eh, le íbamos a mandar un coche a buscarla. Pero, Pero que yo que sé, que, que os dicen también en comisaría que si estáis vosotros ya llegando a la ciudad, que si os queréis pasar vosotros o lo que sea, que como sí, vosotros si mandan, veáis... si mandan un coche al otro, nosotros vamos a por Helen Granger. Vale, perfecto. Pues van a eso, van a mandarle un coche a Jerry, eh, digo a Jerry, a Jack, van a mandarle un coche a Jack, eh, Sara va para la comisaría, y vosotros vais a ver Vincent. si encontráis a Helen y luego está Vincent. Ah, bueno. Vincent no contesta. Vincent, mm. Vincent llevan, Vincent llevan intentando localizarle desde hace un par de horas, desde que habéis avisado, y Vincent no, no contesta. A Vincent no consigue. Vincent es el siguiente cadáver, así que ¿sabes? de momento nos preocupamos menos por. Vincent no corre prisa, no, como ya está o, muerto. Puede ser el asesino. Puede ser el asesino, porque ah, este Vincent ser, era, era el más corpulento. Sí, Vincent era grandote, es verdad. Era el grandote. Vale, entonces, eh, uh -huh. con toda esta información que tenéis ahora mismo, ¿hacia dónde vais? A casa de Helen, entonces, entiendo. Helen. Vale, vais directamente a casa de. Vais directamente a casa de a casa de Helen. Cuando llegáis a casa de Helen, está llegando también un coche de la policía. Vale. Uh -huh. Pero bueno, donde manda patrón no manda marinero, ¿sabes? Entonces, a fin de cuentas, le decís a los, a los agentes, voy a esperaros aquí abajo un momento, vamos a ver a Helen. Sí, de hecho, ya, yo quería ver, ya a ver. Eh, no mandaban el coche porque íbamos nosotros. Pero... Sí, lo van a mandar también, van a, lo, lo mandan también y demás, y, y <risa> aparecéis por allí con el, con el coche. Vale, y entonces eh, llamáis a la puerta de Helen y Helen se está preparando, se está vistiendo, pero la veis claramente que está visiblemente afectada. Está muy nerviosa, muy agobiada y sobre todo 
intenta hacerse la fuerte, pero vosotros que tenéis bastantes puntos en habilidades interpersonales, se lo notáis que, que está un poco está un poco en shock la mujer. Está un poco en shock porque, mm. ostras, que se han cargado a que se han cargado a Jerry, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible? Está la chica un poco ahí nerviosa. De todas formas, mientras está terminando de vestir, os dice por favor que paséis. Os hace pasar. ¿La habilidad de consuelo para esto? Sí, eh, la podéis utilizar, la habilidad de consuelo, para intentar tranquilizarla y poder hablar con ella tranquilamente. Pues que además la reacción que tiene ella, según entráis, es, es de estar muy, muy nerviosa, estar eh, muy en shock. Cuando os ve aparecer, estaba preparándose para irse, pero tiene como una reacción de pasen, pasen, esperen que les prepare un té y. Sabes que está, está la mujer un poco desubicada. Sí. Entonces, bueno, pues, pues tú... Pues yo lo del, lo del consuelo sobre todo para eso, para intentar que, que, vale. que recupere estabilidad ella. Para vale, que vale. pueda ayudar lo más fácilmente posible. Vale, 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 vale. Vale, y mientras, mientras está preparando el té, estáis ahí los tres con ella en el salón de su casa. Su casa es nada, es un apartamentito así normal, con el salón, la cocina americana. Eh, hay un par de habitaciones ahí. A lo mejor alguno de vosotros curiosea por ahí por las habitaciones mientras, mm. mientras eh, Gordon está hablando con ella y demás, mientras está preparando el té y estas cosas. Realmente hay, hay, creo que hay poca pista aquí, creo que hay poca pista en su casa, sí, pista, pista física. ¿vale? O sea, no hay realmente, aparte de que veis detalles de que esta mujer también es cazadora, pertenece al club de caza, seguramente tenga el rifle aquí en su habitación, en su casa... Eh, tenga algún trofeo, que está así historia, ¿vale? Pero no hay nada así especialmente, no tiene un cuchillo debajo de la almohada, ni en un cajón escondido, ni detrás de la cisterna del baño, uh -huh. ni nada por el estilo, ¿sabes? Entonces, en, estáis echando ahí un vistazo por si hay algo sospechoso, pues no encontráis nada. Y ella se sienta contigo, Gordon, y está, está muy nerviosa. Entonces, hay un momento en que te mira y te dice, pero se, eh, disculpe, señor Scott, eh, ¿es cierto que, que Jerry está muerto? Eh, para gastar el consuelo tengo que gastarlo no hace falta que lo gastes nada. no hace falta que lo gastes pues porque las pistas que te dé esta tipa aquí ahora van a ser en su mayoría pistas claves sí, si vale. lo hubierais cagado del rollo de, de entrar y decirle señorita conteste inmediatamente en nuestra estado los va a ver en un lío que no sé cuántos a lo mejor eso hubiera provocado que se hubiera cerrado en banda y entonces para conseguir que hablara hubierais tenido que hacer un gasto adicional y tal y cual ¿Sabes? Pero ahora mismo que habéis entrado con ella tranquilamente, relajándola mientras sus uno están buscando, tú estás aquí tranquilamente con ella, tomando el té, sí. tranquilizándola y demás, y tirando de, pues eso, tirando de consuelo, eh, puedes hablar con ella tranquilamente y, sí. y, 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 y vamos a ver. Pues le voy a decir, eh, es que tampoco sé muy bien qué le habrán dicho desde comisaría, sí. pero le voy a decir que, bueno, que, que efectivamente el señor Richards... Era Richards, ¿no? Por el que ha preguntado. Sí, sí, sí ya ah, me eh, Sí, que ha fallecido, pero que bueno, que todavía se están esclareciendo los motivos y, y la forma de... Pero, pero, ¿cómo ha podido ser? La ves a ella que está visiblemente afectada, más afectada de la muerte de Richard que si hubiera muerto cualquier otro. Hmm. Sí, hombre, yo me imagino que por la foto y tal, ahora claro. todo esto me hace pensar que a lo mejor había una relación entre ellos. Tienes, tienes esa intuición de que tenían algún tipo de relación entre ellos, lo que pasa es que, bueno, cuando hablas con ella y tal, eh, le consigues sacar que realmente no tenían ningún, o sea, eh, tenían una relación, un poco de relación de admiración, una relación platónica sí, un entre ambos. Fuerte vínculo fuerte, incluso si alguno de los dos se hubiera decidido a dar el paso, a lo mejor uno hubieran acabado siendo pareja o habiéndose casado, pero bueno, nunca acabaron de, de formalizar aquello y entonces, bueno, mm. simplemente pues eran amigos muy íntimos. Sabes que los que más se apreciaban posiblemente en el club. Uh -huh. Uh -huh. Pues, eh, señorita, ¿cómo era? Granger. Señora... <risa> vale. Señorita Granger. Eh, hace tienen relación últimamente los miembros del club de caza eh, se han juntado sí. últimamente eh, sí claro eh, bueno precisamente durante el verano nos hemos justa, nos hemos juntado durante el verano hemos tenido nuestras reuniones habituales hemos ido de caza bueno ahora que se acerca el invierno la verdad es que las, las condiciones cambian un poco el, los animales cambian sus hábitos y demás, pero bueno, estábamos, estábamos teniendo nuestras, nuestras reuniones habituales. 
hasta últimamente, bueno, últimamente algunas de las expediciones de caza que habíamos hecho habían sido muy, muy interesantes. De hecho, eh, incluso con, con una obtención de trofeos en los, bosques, en los bosques más allá del lago, no sé, estábamos muy bien, funcionaba el, el club muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo que no ve a Bob? Eh, mira, a ver el Bob apellido, ¿cómo era? Samson, al ah, señor Samson. Samson. Sí. Bueno, al señor Samson le vi la semana pasada, el fin de semana pasado, fue la última vez que estuvimos en el, en el club, tuvimos una de nuestras, nuestras reuniones. Además, precisamente, bueno, precisamente eso, hace un par de semanas o así, si es que Bob, en una de las últimas reuniones, te cuenta que eso, que precisamente Bob joder, que había donado un cuchillo al club y demás, y entonces había un cuchillo además eh, muy chulo, de una bella factura, eh, ¿vale? Y estas, y estas cosillas, así que, que, que os cuento acerca, del, acerca del, del cuchillo, que por lo visto lo había obtenido en una tienda de antigüedades y, hombre, era un cuchillo de caza antiguo y demás, con cierto aspecto de ser un antiguo cuchillo de caza indio, o algo por el estilo, y entonces, joder, pues habían, habían quedado, habían quedado, se habían visto ese fin de semana, Bob les había enseñado el cuchillo, lo habían colocado en la vitrina, y habían quedado el fin de semana siguiente para hablar acerca de él, a ver si habían averiguado algo acerca de él, no habían sacado todavía nada en claro, entonces, pues eso, últimamente se estaban reuniendo, pues como siempre, casi todas las semanas, un par de veces. Ah. Y el resto de... ¿Miembro del club? ¿Les ha visto hace poco tiempo? ¿Ha estado en contacto con ellos? Sí, igual, con normalidad, todos. Les he estado, les he estado viendo a todos a todos así con, con normalidad. Sí, sí. No, no sé, no recuerda así sí. ningún comportamiento extraño por parte de ninguno ni nada por el estilo. Vale, eh, pues si le parece bien... Eh... Me gustaría que, que eso, que viniera a comisaría, más que nada para que... Vale, para que si, se os ocurre, que... si se os ocurre a vosotros alguna otra historia o lo que sea. Sí, yo creo que mientras, mientras yo hablo con ella entiendo que Michael y John estarán... Por eso, como estáis ahí mirando, y si se os ocurre algo que preguntarle a ella o cualquier cosa, ¿eh? como estáis por aquí por la casa, no, la casa no es muy estoy, grande. estoy escuchando un poco la conversación y cuando empecé a hablar del cuchillo, pues como me acerco, me llama la atención... Y le pido pues que me lo describa un poco, aunque no lo habían catalogado, si me puede dar sí, más señales. Es, eso, de... es, un cuchillo, es un cuchillo que parece un poco como de manufactura india. Hmm. Es por el tipo de cuero con el que estaba hecho, pero vamos, era un cuchillo de caza, era un cuchillo de caza importante, de un tamaño tal, de buena factura, o sea, realmente un verdadero espécimen de, de cuchillo. Con, además, pues eso, eh, bellamente decorado, porque tanto el mango como el filo tenían algunas runas ahí que lo, algunas marcas o algo, dibujos o algo que lo, que pues eso, por eso tenía ese aspecto de indio de indio americano, ¿vale? Pero que ella tampoco es una experta en el tema ni nada, entonces estaban pendientes de poder catalogarlo, de fecharlo y todo, pero que era realmente, era realmente, de, pues eso, muy bonito, muy, muy impresionante. Sí, pero no sabe nada más, o sea, no le suena pero nada de tribu o de alguna algunos caracteres nada. reconocibles o nada, no sabe. Nada, de eso realmente. No, han nada. estado intentando, lo han estado buscando información, pero de momento no han Pero de momento nada. no han encontrado nada, eso es. Claro, mm -hmm. si yo ya más o menos eh, creo que por ahí. <ríe> yo como jugador ya sé por dónde va la cosa, pero vamos, que Gordon ahora lo que quiere sobre todo es que, que los que a esta mujer se la ponga a salvo y si podemos sacar... Eh, ¿La tienda? Lo... ¿Quizás el nombre de la tienda? No lo sabe ella. Eh, no Samson sabe. dijo que lo encontró en una tienda de antigüedades, pero no tiene ni idea de dónde... Claro, y Samson ya está... ¿Y lo de la no. zona nueva de los animales? O sea, ahí es la, la zona esa nueva, porque ha dicho que habían estado cazando en una zona nueva. Sí, bueno, que so, más que una zona nueva, eso que eh, como ahora va cambiando el clima, se va acercando el otoño y demás, pues bueno, sí, se habían ido un poco a la zona del norte, de, pues eh, en otra zona cercana al club de caza. Habían no estado en la isla un, nuevo, ni nada, ¿no? un nuevo coto de caza por ahí, no, más hacia el más allá del lago y, y demás. 
y habían estado, pues eso, pues las cosas que hacen en el club, ¿no? Que van rastreando la zona, van buscando nuevas zonas donde se mueven los animales y los cazan y estas cosas. Sí, yo uh -huh. entiendo que ahora empezaban a tener más suerte y más piezas y más todo esto. Yo creo que es por cuestión del cuchillo, pero claro, una cosa es lo que yo creo, otra cosa es lo que Gordon pueda creer, que no tiene ni idea de todas esas cosas. Entonces, bueno, en principio lo que, lo que sí que tendremos que, que hacer es intentar conseguir saber quién tiene ahora mismo el cuchillo, eh, va a ser lo, lo prioritario. Así que... Nosotros, ay, perdona, eh, sabemos ya... Me imagino que sí, que por radio nos han dicho a quién han podido localizar y a quién no. Sí. ¿no? Entonces, como nos falta este Vincent Brown, sí. yo le pregunto por, por, por este, si, cómo se llevaban con él, cómo era, de carácter, si sabe algo de sus eh, mm. rutinas de vida o, o qué puede ser de él. Porque no Nada, Vincent era un... Vincent, Vincent lo que sabe de él es que poco, porque poca relación tenían entre ellos aparte de, aparte de la caza, ¿vale? Pero de Vincent sí sabe que Vincent está, vive y bueno, y tenéis su, tenéis su dirección y todo, pero Vincent vive en una casa grande, de esta típica casa blanca con eh, planta baja y primera planta, con garaje, con sótano, así en las afueras de la ciudad, típica de barrio residencial... Y por lo visto Vincent estaba casado y vivía con dos hijos. Pero poco más sabe de Vincent, que vivía por ahí en las afueras de la ciudad y que estaba casado con dos hijos. No sabía... Ajá. Era un tipo reservado. No iba contando por ahí tampoco así interioridades de su vida, menos con ella, que ella con quien más trato tenía era con Jerry y, y a lo mejor con Sara. Era con las dos personas con las que tenía más, más trato, porque a fin de cuentas... O sea, según... Según piensa Helen, eh, Helen, Sara y Jerry eran los mejores cazadores del grupo. Ella y ellos dos, uh -huh. Sara y Jerry, eran los tres mejores. O eso pensaba ella, ¿no? Con los que estaba más a gusto cazando, con los que tenía más sintonía. Que el resto de la gente, pues no tenía tanto trato con ellos. Pues hombre, con, con Jack sí, porque es el presidente, ¿vale? Y es el que uh -huh. creó el club. Bob también, quieras que no, acabas teniendo trato con Bob porque era el que se encargaba de estar ahí pendiente de abrir y cerrar el club y esas cosas. Pero, pero eso... Pero alguno, ¿Alguno de los otros mostró un interés especial en, en tener el cuchillo? ¿Intentó quedárselo para él, comprarlo? No lo, sabe, no lo sabe especialmente. No, a ella, vamos a ver, a ella el, el cuchillo le moló, pero tampoco... Pues tampoco, yo qué sé, pues un objeto más. Y, a fin de vale, vale. y que ella sepa, pues nadie, a nadie se le pusieron los ojos de repente haciendo chiribita, diciendo mi tesoro, mi tesoro. Uh -huh. <risa> vale, yo no puedo para... pedir por <risa> mis habilidades de criptografía, que no sé quizás sí. si por esa parte. Uh -huh. Sí, si, bueno, no, son monedas, pero <risa> no sé. No, pero no. Criptografía son criptografías son claves y historias sí. así. Vale. Eh, vale, eh, entonces por ese sentido o es sea, así, yo le podría pedir que me lo, o sea, a mí me gustaría con eso, yo Michael le pido si me lo podría dibujar, si le, sobre todo la empuñadura, si ella se acordaría. Ver, es, es difícil, lo que sí es capaz de describiros, y esto sí, Michael, porque tú, tú sabes algunas de estas cosas, yo creo que algo, algo tienes que tener de, vamos a ver que te veo, Michael. Ahora no hicieron una eh, foto al cuchillo. Macho. Tengo dos de criptografía, o sea, me gasto uno si hace falta. Vale, no, pero eh, alguien que tiene antropología, dos no de criptografía, yo tengo un poco. Cuchillos, mira, tienes yo ocultismo, poco tienes ocultismo, por ejemplo, Michael, eso sí lo tienes, ocultismo. ¿Me gasto? Eh, con el puntillo de ocultismo, a ti por lo que te cuenta, por lo que te cuenta, ya no lo has visto, si lo vieras sería otra cosa. Pero sí que es verdad que te puede recordar algún tipo de cuchillo ritual que utilizaran los indios de las praderas en sus, en sus rituales. Sus rituales, además, no son rituales de caza, de estos, de que hemos cazado al gran oso y lo cortamos con este cuchillo y entonces la fuerza del oso va a la tribu y tal, y está sí. la historia. Ah. Pues eso sí que sí, sí que os recuerda a eso, a un cuchillo ritual de los indios, con lo que está contando, por cómo está hecho, los dibujos que tenía... Y todo eso a ti te puede sonar a eso, de ti, hostias. Uh -huh. Estos rituales de los indios y demás, pero vete tú a saber. Habría que ver el cuchillo. Cuando lo vieras, ahí seguro que sí. 
John en Michael. ese sentido sabemos si, eh, ma, eh, bueno yo les pregunto Gordon, John ¿hay alguna tienda en la que vendan eh, bueno, tesoros de indios? no tenemos ni idea, vamos yo por lo menos alguna hay pero no sabéis ahora mismo por aquí cerca mmm, no sabéis tendremos que, nos lo tendrá que decir alguno, si alguno de los otros mm. yo, yo os diría que mi instinto me hace decir que dejemos que se lleve en el coche a Helen ¿no? uh -huh. y, y vayamos a, a la casa de Vincent, ya que es el único que vale. no sabemos uh -huh. eh, nada de él. Vale. Y los otros están más sí. o menos vigilados o yendo hacia la comisaría tal. Entonces yo iría vale. a casa de Vincent lo primero vale, y perfecto. a ver si... Que dejo. Vale. A Helen se la llevan a comisaría. Uh -huh. ¿Vale? Y vosotros vais a casa de Vincent. La casa de Vincent está a un trechillo, más o menos, y llegáis aquí sin, sin problema, ¿vale? Llegáis a la... Durante el camino no nos dan ninguna nueva noticia ni nada, ¿no? No, en o sea, principio... Pues, a ver no, si ya llega da... uno más a comisaría, si os, dan la noticia, otro... os dan la noticia de que... Bueno, de que, vamos a ver, Sara se supone que iba para allá, hmm. Helen va de camino, que ya lo sabéis vosotros, hmm. y Jack, por lo visto, por más que le llaman por teléfono, no contesta. O la última vez que contestó dijo, déjenme en paz, no saldré de aquí y tal, no sé qué. O algo por el estilo. Y colgó. ¿Vale? Ya que está bueno, bastante más nervioso que... Pero que le dije que mandaran un coche. Sí. Eh, sí vale, no. es posible que hayan mandado un coche a casa de Jack y luego os contaré a ver qué ha pasado con Jack. ¿Vale? Pero la cosa vale. es que... No, no, no había coche cosa... yendo. O sea, si no había coche yendo a la de Sara, no sería uh -huh. buena idea... Señor Gordon o John, que quizás vayan de camino a buscar a Sara. Sí, aunque Sara dijo que iba para allá. Sí, pero... el problema que hay también es que, bueno, que los recursos de la comisaría tampoco claro. son infinitos, entonces no hay no. coches para todo, y estas cosas. Vais a casa de Vincent y a ver, no. qué es lo que, a ver qué es lo que pasa. Vale, cuando llegáis a casa de Vincent... Eh, vale. Oye, una cosa, Jaime, esto sí. de preparación... Que recuerdo sí. yo que esto se ah, puede sí. usar para... Sí, preparación porque... es... Sí, preparación es por si quieres eh, llevar algo encima que no hemos dicho que llevabas. Vale. ¿Sabes? Del rollo de decir, oye, ¿llevo la linterna? O, ¿O me he traído las ganzúas? ¿O llevo la escopeta en el maletero? Pues entonces, hacemos una no. tirada de preparación y si sacas esa tirada, llevas ese objeto... Llevas ese objeto. No has dicho que lo llevabas, pero hace la tira de preparación y entonces lo llevabas. Vale, vale. Okay. ¿Qué hora viene vale. siendo? Eh, ahora mismo se está empezando a hacer tarde ya. Entre que ¿Eh? habéis venido, claro, fuisteis por la mañana sobre las 11 y tal, estuvisteis una hora allí mirando las 12, ya para cuando habéis vuelto a las 3 y pico, la reunión con Helen, las 4 de la tarde, ahora tenéis que ir a las afueras. Se está empezando a hacer de noche ya, a fin de cuentas. Sí, porque está a las 5 o las 6 ya cenan, claro, Está empezando a atardecer, a anochecer, ¿vale? Habéis tenido que parar a comer un bocata ahí en la carretera o algo por el estilo, no. eso no ha salido en la película, ¿sabes? Pero a lo mejor ha habido una escena de interludio ahí que estabais comiendo los emparedados y bebiendo una cerveza mientras charlaba y de joder, menuda movida que se está liando, ¿no? Ya te digo, blu, blu, ¿sabes? Y, y habéis eh, hablado con Helen, tal, 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 y estáis yendo para casa de Vincent. Cuando llegáis a casa de Vincent... Eh, os encontráis con que la casa está en principio desde fuera, parece que la casa está normalmente, pero a la que, a la que aparcáis el coche y os vais a acercar a casa de Vincent, la puerta de la casa de Vincent está entreabierta y eso llama la atención porque el resto de las casas del vecindario, del vecindario esta zona residencial con casas separadas, casas blancas separadas de madera, yanquis típicas, eh, están todas cerradas y todo y aquí la, la puerta de la, del jardín está abierta y la puerta de la casa está entreabierta. Vale, yo les digo, preparaos y estar atentos, por si aquí uh -huh. tenemos que... Vale, vale yo he hecho mano de la, del revólver. Sí, tú llevas un revólver, vais los tres armados. No, no, pero para los sí, tres, atentos, atentos. sí, pero yo lo saco. Tres, vale, eh, Michael lleva ya el revólver en la mano, sí, porque queda... Queda, queda poco de partida, en cualquier momento vas a salpicar la sangre, ¿sabes? Haces <risa> bien en sacar el revólver. Así que Michael va con el revólver, entráis los tres con mucha delicadeza al Gordon, a la que empujas un poco la puerta y abres, dentro hay un estropicio, como el estropicio que os encontrasteis en la casa de, en la casa de Luke. Vale, hay un estropicio tremendo, lleno de, lleno de, de pues es un caos similar al de Evans. Eh, lo primero que veis es que hay sangre 
y por, por el mobiliario y demás, y sobre todo eh, hay marcas de disparos en las paredes y en parte del mobiliario. Uh -huh. Parece que hay disparos de... Bueno, vosotros los identificáis bien. Parecen disparos de cartuchos de, de escopetas de caza. ¿Vale? Y de hecho, según entráis y estáis echando un vistazo, veis que hay por lo menos... Hay por lo menos... Por lo menos cuatro o cinco cartuchos sois capaces de encontrar por ahí por el salón. Cartuchos de escopeta. ¿Vale? Incluso, incluso, todo esto lo cuento por eso, porque tenéis una recogida de pruebas espectacular entre todos, ¿vale? Entonces veis diferentes agujeros, a causa de la dispersión de los cartuchos de los disparos, pues se ven disparos de perdigones y demás, lo que pasa es que se encuentra también, se encuentra también eh, manchas de sangre en las paredes de que alguno de los escopetazos parece que dio sobre, sobre algo, sobre el cuerpo y salpicó, ¿vale? No hay cadáver, o sea, no vemos... De momento no veis, no veis cadáver. Lo que pasa es que, mira, si me gastáis un punto de recogida de pruebas o de supervivencia, cualquiera de las dos me vale. Vale, pues yo tengo... ¿Cada uno o alguien? No, con que lo gaste uno en grupo. Con que pues uno diga, yo, yo me gasto un punto de tal. Yo tengo bueno. supervivencia. Vale, pues yo Ramón se gasta prueba, uno de supervivencia pero... y Hugo se gasta uno de recogida de prueba. Eh, bueno, no, no hace falta, como que gastéis uno me vale, ¿vale? O sea, el de vale. supervivencia, por ejemplo, de Ramón. Yo. Y luego, un punto de medicina forense o de biología también me vale. Yo no tengo... Ah, sí, biología tengo yo. Pues Venga, yo me he gastado de biología. Vale, mm. pues mirad, de lo que veis es que veis perfectamente el escopetazo que acertó sobre algo, de esa salpicadura de sangre... Veis que la sangre va recorriendo parte de la casa hasta que de repente desaparece. Y sobre todo, lo que veis es que, bueno, encontráis como dos salpicaduras diferentes de sangre. Lo que pasa es que una de ellas, una de las salpicaduras de sangre, es enorme, chorrea muchísimo y va como hacia la cocina, ¿vale? Sí. Y otra de ellas parece que sangra, 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 pero que se corta como muy deprisa. ¿Vale? Y sangre se corta deprisa. La sangre, eh, o sea, de las dos tipos de, de heridas sangrantes que hay, una de ellas es muchísima sangre y va como hacia la cocina, y otra de ellas es como un rastro de sangre que se dirige también un poco hacia allá, pero que da la sensación de que se corta muy rápido. Hay mucha sangre al principio, al lado de la pared donde está el escopetazo, hay mucha sangre al principio, pero parece que hay menos, menos, menos y se corta. Mm. Vale, pues yo sugiero ir contra la que, o sea, Gordon, John, eh, podríamos ir hacia la que es más abundante y ver si hay alguien mal herido. Vale, mm. vais para allá, para la cocina. Imagino que vais, bueno, la cocina no es muy grande, imagino que a lo mejor, Michael, eres el primero que entras y te asomas a la cocina, mientras que no, no, John y... ¿Cómo que no? No, 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 no dejo a Michael que vaya adelante, yo voy delante. <risa> Vale, Gordon dice, espera Michael, eh, prepara la cámara y te acercas tú delante y te asomas ahí a la cocina y de, justo detrás de ti está Michael y cerrando el grupo está John, ¿vale? Por ejemplo. Y entonces no. cuando, miras hacia la, cuando miras hacia la cocina, lo que ves ahí es, lo que veis ahí es, a ver, eh, vamos a ver. Ta, 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 ta. Vale, lo que ves es que está el cadáver, una vez más hay un cadáver, está Vincent Brown, que tiene un corte en el brazo, que claro, le ha debido cortar la vena aorta, o sea, es la, ¿cuál es la que está en la...? En, no es la aorta, es una arteria, hay una arteria gorda ahí en el brazo, que no me acuerdo cuál es, la brachial, mm. yo que sé, alguna de esas, sí. donde, donde te aprietan fuerte para que dejes de sangrar de, de la mano. ¿Vale? que te corta todo el riego sanguíneo, pues es que le han pegado un tajo ahí que prácticamente le ha cortado el brazo. O sea, mm. es un tajo ahí brutal, tiene el brazo medio colgando y se ha desangrado por ahí a chorros. Pero a chorros. Mm. Hay una cantidad de sangre en la cocina que lo flipas. Lo que es sí que es verdad... Lo que, sí, es la braquial, ¿verdad? lo que sí que es verdad... Lo que sí que es verdad es que no tiene ningún tipo de mutilación en el cuerpo. Ni siquiera le falta el brazo. No, no, el brazo lo tiene ahí medio colgando. Y además, uh -huh. eh, Gordon, uh -huh. 
según estás mirando ahí el cadáver y Michael está mirando ahí un poco por encima del hombro, escuchas de repente un ruido debajo del fregadero. Pues... Hay como un temblor, un temblor debajo del fregadero. Ahí debajo del fregadero allá. Me pongo rápidamente delante de Michael, uh -huh. eh, saco mi pistola, o sea, mi revólver uh -huh. también. Yo me acerco también y voy como... Y haciéndoles así a, a los otros, uh -huh. eh, hago como que a John que vaya por el otro lado, por si nos podemos acercar desde dos lados hacia el fregadero. Vale. Uh -huh. Vale, John se acerca por un poco por el lado izquierdo. Tú te acercas Entonces por el, el cuerpo, derecho. o sea, eh, lo del de corte y tal, es que hay un cuerpo muerto. Sí, sí, sí está, está, Vin está Vincent. Está, está Vincent, Vincent muerto ahí. ahí. Vincent muerto ahí desangrado. Le reconocéis por la foto. No le han quitado nada. Y entonces, eh, Gordon, te hace una señal, Michael, o sea, John, de que apuntes hacia la puerta del fregadero y Gordon acerca la mano ahí lentamente hacia el tal y en ese momento abres de golpe el fregadero y os encontráis a un niño pequeño que debe tener unos 10 años, aterrado, hecho un guiñapo, con los ojos abiertos así como platos, temblando de miedo, que os ve de repente a los dos, medio apuntándole con las pistolas, y os dais cuenta rápidamente de que no tiene miedo de vuestras pistolas. O sea, está en tal estado de shock y de pánico que habéis abierto la puerta de golpe, se os queda los dos mirando y poco más que es capaz de balbucear algo así y dice ¡Aún está aquí! ¡Aún está aquí! Y en ese momento, Michael, me vas a hacer una tirada de sentir el peligro. Uh -huh. Madre. Porque eres la que, el que eso era lo fuera, que quería hacer. Que está fuera de la, está fuera justo de la cocina. Sabes para que vaya rápido, vale. sabes hasta aquí, vale. Sí, abajo está a la derecha por ahí. Sentir el peligro. Eh, esto vamos a ver. Me esto, puedo gastar no te, algo. Sí, no gastar. te voy a decir cuál es la dificultad. Tú te puedes gastar los puntos que quieras. Los tengo que ¿vale? decir antes o los puedo decir al momento. Los dices antes, dices, pues voy a tirar, me gasto tres puntos. Pues su, tiras y sumas tres. O me gasto uno, tiras y te sumas uno y luego te lo quitas. Me gasto y tres. Y tiras y me según lo tres. que saques, pues ya veremos a ver lo que pasa. Vale, me gasto te tres. tres. Pues estás muy atenta a todo me lo que pasa. La... ¡Oh! ¡Qué tirada más mala! <risa> <risa> ¡Qué tirada más terrible! ¡Madre mía! Porque yo voy a mirar aquí un momento. A ver, esto yo lo tenía por aquí apuntado en algún sitio. Lo he Ay, perdido. Sí. O sea, es una pifia. Mm. Ah, no, no, es, no es una pifia porque no, no voy a aplicar una pifia, pero aquí tenemos esto. ¿Qué esta tiene? Esto de aquí. ¡Buh! Es dramático. Es dramático porque, madre mía, yo, está Ramón con más cara de susto que tú. ¿sabes? A ver qué va a pasar. En ese momento en el que estáis ahí con el niño ese, diciendo al niño, ella está aquí, aún está aquí, aún está aquí, en ese momento, Michael, tú oyes un ruido detrás de ti y te da tiempo justo a girarte con tu pistola, pero antes de ser capaz de reaccionar, ves cómo se te abalanza encima lo que parece una mujer. Una mujer, pero da la sensación de que tiene como el pelo enmarañado o algo así. O sea, se abalanza encima de ti tan rápido que más te parece una bestia que una persona. ¿Vale? Y es que antes de que seas capaz de reaccionar, te va a soltar dos zarpazos porque tiene unas manos ahí como llenas de, de garras. ¿Sabes? Entonces, simple, pues eso, salta encima de ti y te va a soltar dos zarpazos terribles que ya veremos a ver qué pasa, qué pasa con ellos. Yo voy a tirar con esta tipa. Como es un, como has fallado la tirada de sentir el peligro, te voy a hacer dos ataques. Si hubieras tenido éxito, uh -huh. te hubiera hecho uno solo, seguramente. Eh, no recuerdo, además, cuánto umbral de golpe tiene tu personaje. Eh, arriba, creo que viene. A ver si lo veo. Eh, arriba en tu ficha. Eh, o abajo, ¿dónde pone el umbral de golpe? A ver, lo pone abajo, ataque Igual desarmado, es... revuelve conjuros. No sé dónde pone lo de... Ah, sí, mira. Entre salud y estabilidad. ¿Vale? Hay, una, hay un valor ahí que pone 4, que pone calificación de golpe. No, no, no. Es que pone calificación. Vale, sí. Calificación de golpe. Ah, 4. ¿vale? Pues eso es 4. Eso es lo que yo tengo que sacar para darte. Hostia. ¿Vale? Entonces, <risa> claro, como normalmente es 3. Lo que pasa es que como tienes atletismo por encima de 8... Es 4. Y en caso de que estés muy expuesta, eh, te lo bajo en 1. Y en caso de que estés especialmente protegida, te lo sumaría en 1. No te lo voy a bajar en 1, a pesar de que estás bastante expuesta, sí. pero, pero te voy a hacer dos ataques. ¿vale? Por eso no te lo voy a bajar el umbral de golpe en 1. Voy a ser más generoso. Te lo voy a dejar en 4, pero te voy a dar dos castañazos. Y raro es que falle. 
Pero vamos a ver, voy a tirar un dado de 6 y me voy a gastar dos puntos con cada uno de los ataques, ¿vale? Uh -huh. Así que voy a tirar y saco un 5 uh -huh. y un 4. Así que te pego unos uh -huh. tarpazos uh -huh. terribles. El daño que te voy a hacer en total es este, ¿vale? Te hago 8 oh, puntos oh, oh. de salud. Ay, te pega un castañazo, o sea, te pega un castañazo terrible. Te tira al suelo, caes rodando. O sea, eh, te, te, o sea, el dolor el dolor es tremendo, ¿sabes? Es como si te hubiera atacado un tigre. ¿Sabes? Te pega dos zarpazos tremendos y te chorrea la sangre y todo y te tira al suelo y la pistola se te cae de las manos, te da tiempo a gritar y entonces vosotros dos, imagino que os giráis y nos da tiempo a ver a vuestro compañero Michael tirado en el suelo y un, un borrón que sale corriendo por el salón y de repente crac, se atraviesa la ventana y salta por la ventana. No nos da tiempo a disparar. Eh, yo creo que no, porque estabais ahí metidos en la cocina con el niño y eso, y de repente habéis escuchado el grito de Michael, de que es que a Michael no le ha dado tiempo ni a gritar. Michael ha ido a gritar, eh, está aquí, y cuando ha ido a decir está aquí, ha pegado dos zarpazos terribles, ha caído al suelo, y os ha dado tiempo eso justo, asomaros con las pistolas y, y ver como eso, como una especie como de borrón salta por la terraza y si lo rompe. Y, y salta por la salta hacia la calle allí a través de la ventana rota. Vuestro compañero Michael está tirado en el suelo y, ostras, Michael, estás este, creo que estás bastante chungo. Yo, yo me voy a directo a hacerle primeros auxilios. Claro. Eh, ¿Cuánto tienes no. de salud ahora mismo, Michael? Uno. ¿Uno? Bueno, uno, uno está muy bien. Mientras no estés en negativos, <risa> mientras no estés en negativos, no es para morirse, ¿vale? Yo como veo que Michael está bien, que está vivo, salgo corriendo y me salto por la ventana. Vale, yo no, sale corriendo, yo, sales... Yo, yo vale, lo voy a dejar, dime, pero, pero... No, no, simplemente que, que, que le digo, ten cuidado antes de que salga corriendo, porque yo me voy a quedar con Michael para hacerle los primeros auxilios. Vale, sí. John, eh, vas a asomarte por la ventana con la pistola y tal, con idea de pegar un salto ahí y demás, y lo que consigues ver es a una mujer semidesnuda corriendo a cuatro patas ¿Vale? Uh -huh. Corriendo a cuatro patas como si fuera un, un gran lobo, corriendo hacia, otro, hacia cuatro patas, cruzando la calle y casi provocando un accidente. Ajá. Según cruza, ves cómo hay dos coches ahí de... que casi la atropellan y demás, pero se pierde entre unas casas, se pierde entre los jardines de una casa y demás y la pierdes de vista. No te da tiempo a seguirla. ¿Vale? O sea, tienes el... era seguirla, pero no sé, veo o sea, que tienes, muy rápido, tienes muy el arrebato de salto por la ventana y tal, pero como te has asomado a ver qué pasaba, la has visto desaparecer ahí entre los jardines, los mm. saliendo corriendo ahí a toda, a toda castaña, ya te digo, y casi provocando un accidente y todo. Ah, otra cosa más, eh, perdona, Michael, me tienes que hacer también una tirada de estabilidad. Y esta tirada de estabilidad sí que es para una pérdida mucho más grave de estabilidad. ¿Vale? Porque el susto de que un monstruo abominable se te abalance encima y te pretenda matar, eso sí que es un sustazo que no veas. Entonces, esto... A ver vale, o sea, me quedan tres. Me puedo gastar como máximo dos, entiendo. Eh, te puedes gastar lo que quieras, porque en caso de que te pongas en negativo, eh, en caso de que te pongas en negativo, lo chungo es que... Eh, a ver si lo tengo por aquí. Lo chungo de que te pongas en, en negativo es que eh, la dificultad de todas tus tiradas se incrementa en uno y demás. Pero nada más grave, ¿sabes? O sea, nada más grave. O sea, que no es bueno. Pues venga, me gasto pero, tres. Vale, tienes tres en total. Gástate, bueno, si te, es que si te quedas en cero es como si te quedaras ya. A ver. Eh, ah, vale. Ta, 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 ta. Vale, la dificultad en principio es cuatro, ¿vale? Lo que pasa es que la posible pérdida es mayor que lo que has visto hasta ahora habitualmente. Gástate un par pues, nada más. Si te gastaras gástate tres, dos, vale. claro, si te gástate dos, pero no saques un uno. Ay, <risa> eso te dice claro. la verdad, ¿sabes? También se lo tu a Rotwenti. Págale, págale a Rotwenti para que no me saque... ¿Sabes? Saca, no saques un uno. Entonces, gástate dos y no saques un Bueno, pues ya está, no me he gastado nada. No. Vale. O bueno, no. eh, pero, ¿te has gastado los dos? ¿No te los has gastado? Sí, me los tengo que gastar, o sea, me los quito. Quítate dos de esta vida. Si lo dicho, lo normal es que... La pérdida posible que tenías aquí era de 5 puntos. Ah, wow. En caso de fallar. O sea, que guay invertir guay, un poco. Wow. Lo que pasa es eso, Michael. Yo no sé si después de esto vas a pedir la baja o algo y vas a dejar de estar en la policía. <risa> porque vale, mía. vale la, eh, para ir un poco, ir un poco rápido, rápido que se nos acaba se nos acaba un poco el tiempo, eh, que es una lástima, pero joder, que queda, queda el final nada más. 
Eh, nos vamos a ir un poco más tarde y media, pero bueno. Eh, ¿Que hay Gordon. alguno que se tiene que ir? A mí eh, no me no, importa. Yo no, yo, no. O sea, no, yo, no pasa nada. Vale, continuamos. A mí no me no, importa. Sí. El pero... que está más apretado soy yo que juego a las 10 otra vez, ¿sabes? Ah, vale. <ríe> Pero no pasa nada. Yo pues acelera un poquillo de la pasada. Sí, y... Corta lo que quieras. Le hago la cena a las Vamos. niñas y ya está. No hay problema. Vamos allá. Entonces, sí, es que eh, lo digo para que lo sepáis aquí en el canal. Hoy me estoy metiendo triplete. He dirigido esta mañana, dirijo ahora esta de esta tarde y esta noche tengo el remate ahí final. Así que a tope ahí con el rol. Que viva el rol. Así que vamos a ver. Gordon, ¿tienes medicina? O John, ¿tienes medicina? ¿Tenéis alguna medicina? Yo, yo ¿La tengo... Generales? A ver, yo, yo tengo... tenía... Medicina tengo primeros porque... auxilios, pero no sé si me lo puedo primer... hacer mismo. Sí, yo tengo primeros auxilios un montón. Primeros auxilios, es una habilidad ah, no, general, es que no me acuerdo Michael cómo Tanner. se llama. Sí, sí, yo tengo primeros auxilios cuatro y lo iba a usar con, con Michael. Yo también tengo vale, cuatro. Primeros auxilios. Mira, primeros auxilios funciona, eh, primeros auxilios funciona que cada punto que gastes de primeros auxilios le das a tu compañero un punto de salud. Medicina vale. no tengo. El problema, no, Michael, no, no, el problema, Michael, el problema de hacerte primeros auxilios a ti mismo es que te cuesta el doble, porque curarte a ti mismo es más difícil. Entonces, no, cada dos por, puntos que gastes contigo mismo, te recuperas uno. Pero vosotros dos, si queréis utilizar el primer auxilio yo, con Michael... Yo uso dos. Yo uso dos, con lo cual le doy cuatro, ¿no? No, tú eh, cada uno a uno. Ah, pues yo uso dos, le doy dos. Vale, pues y, yo, y, yo que tengo... Es. Yo le... Y John gasta los que sea... Si y eso dos, que... seis, pues le doy tres. Vale, pues genial, pues recuperas cinco puntos, Michael. Uh -huh. Seis, entonces. Si bueno, estás bastante mejor. O sea, lo que pasa es que las heridas son brutales. Las heridas son unas zarpas como de animal salvaje. Yo me gasto un dos uh -huh. para tener uno más. Vale, pero bueno, más, más será. Vale. Yo entiendo pues... que más o menos lo que hacemos es que deje de sangrar. Claro, y... claro. Y sí. dejárselo todo preparado para que le den puntos de sutura, que será lo que claro, habrá que dar. Hay unas vendas y, y demás. Rápido llamáis a la comisaría de, oye, mandad un coche aquí inmediatamente, que es que hay otro cadáver, que no sé qué, que hay un niño además, no sé cuántos. En el rato que estáis aquí vuelven la mujer y el otro niño porque ah, vienen de, de comprar una movida No, qué aquí susto. no entra, no sé qué, que ha habido. Bueno, crisis terrible, la mujer entra en un estado de histeria. Wow. O sea, se monta un cirio que no veas cuando... Eh, en una hora más o menos está Michael está mucho mejor, sentado en una ambulancia, vosotros dos ahí con él, Gordon fumándose un cigarro, John diciendo, maldita sea, la guerra me va a abandonar allá donde vaya, mientras la policía allí con sus cosas y, y con tu petanca ahí y esto, y entonces Michael sí que le dice, os dice a vosotros que si la habéis visto, que si la habéis no. visto bien, porque Michael, tú sí la has visto. Y a pesar de su forma monstruosa y su forma así animalesca y demás, era Sara Sepa. Era Sara, estás era prácticamente que, que segura. Faltaba, ¿no? ah, era, o sea, estás, estás prácticamente segura. Era Sara Sepa. Que es y la que entonces, faltaba. Llamando, sí, faltaban, sí, Helen. Sara, quiero decir que, que la que hablamos fue con Helen. Claro, sí, hablasteis con sí. Helen. Y bueno, realmente de toda la peña que tenéis aquí en la lista, Bob está muerto. Lou está muerto, Jerry está muerto, Vincent está muerto, Helen se supone que está en la comisaría y quedan solamente Sara y Jack. Eh, Sara que estaba como súper nerviosa, ¿no? Porque es. Sí, Sara, Sara la que estaba diciendo, ay, no me digas, voy corriendo a la comisaría, que se reúna todo el mundo allí y tal y cual, ay, no sé cuánto, uh -huh. soy, qué, qué drama. ¿Sabes? Pues uh -huh. eh, la historia está en que eh, hablando con la comisaría y demás, por lo visto os enteráis de que hay, bueno, hay un par de noticias muy recientes de gente que ha avisado a la policía porque ha habido un par de casi accidentes o una persecución, está viendo algo así como muy, muy llamativo, de camino, cuando nos dicen dónde, lo hiláis claramente, de camino hacia el club de caza, de camino hacia el bosque, hacia el Red Elms, por lo visto ha estado a punto de haber un accidente y tal, han visto pasar un coche a gran velocidad, por lo visto el coche lo ha identificado la policía, se les ha escapado, pero lo han identificado como el coche de Jack Goodwood y parece que hay alguien que le va siguiendo o algo por el estilo. Pues vamos corriendo, mm. o sea, pillamos el coche y tiramos... Eh, bueno, Michael se viene. Me claro, <risa> Michael. Tú Me voy y yo tengo habilidad... Ya. Yo tengo cuatro de habilidad en conducir. No nah, sé si, si quieres, sí, 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 si vale. quieres conducir, tirar tú, conducir, Michael, yo. conduciendo, me parece no, genial. No, no, yo, yo creo que... Bueno, si quiere, vale, pero... Al principio, a ver, no, dale, haced, dale, Gordon, dale. Haced una tirada de conducir el que quiera, una tirada de conducir, 
Y cuanto más mayor está herido. Sea la tirada, cuanto mejor sea la tirada, o sea, si la tirada es suficientemente buena, llegaréis bastante rápido y si la tirada es mala, pues a lo mejor hasta tenéis una vale. accidente y tardáis más en llegar. Puedo gastar puntos. Yo tengo puedes seis. Gastar, ¿eh? Puedes gastar lo que quieras. Venga, John, que tiene seis de conducción. Yo también tengo seis. Que yo también ah, tengo pues seis. Gasta, pues Por gasta, gordo. Estoy... El, el que quiera que conduzca. Yo, quiero yo. Venga, venga gordo, con pitillo. Venga. Esta vez sí pues venga, pitillo. pues gástate los puntos que quieras me y gasto, tira con ese añadido. Me gasto tres. Y tiro. ¿Vale? Vale. Entonces, gasto primero. Gasto Supongo que tengo que gastar primero, ¿no? Gástate los seis. Podría, podría. Entonces le pongo un más tres. Eso es. Tres. Le pones un más tres. Le pones uh, un tres ahí. A ver, tres. Y luego tiras. Eso. Vale. Joder, Ay, menos, mal que tres. menos mal que te has gastado tres. ¿sabes? Menos mal que te has gastado tres por la dificultad de la cuatro. Así que vais a, vais a toda leche con el coche, mucho más rápido. En vez de tardar, no tardáis tres horas, tardáis dos horas y media, una cosa así. Y cuando llegáis allí al club de caza, obviamente ya es de noche, de noche. O sea, es prácticamente uh -huh. solamente está, está todo muy oscuro. Prácticamente solamente el final lo van iluminando en esta carretera de camino de tierra. Prácticamente ya solamente lo van iluminando los palos de vuestro coche. Y cuando llegáis allí, veis que hay dos coches aparcados. ¿Vale? Obviamente los dos coches suponéis de quién, puede, de quién puede ser. Y entonces, según llegáis aquí en medio de la oscuridad, lo que sí que veis es que falta un bote. ¿Vale? Hay de los tres botes que había, uh -huh. ahí en el embarcadero, pues hay solamente dos. Mm, a ver, bueno, que entienda yo lo de los coches... Uh -huh. Está ahora el coche abandonado de que ya había... Sí, antes. bueno, perdón, hay tres coches entonces. Perdonad, perdonad. Hay tres entonces, coches. La... Está el coche entonces... abandonado y otros dos coches que acaban de llegar. Otros dos coches que acaban de llegar que incluso tienen las luces encendidas, más nos han dejado los motores en marcha de casualidad. ¿El de Sara ¿Es el de Jack? De Sara. No, no, Sara. Sara. Ah, yo pensaba que Sara iba a cuatro patas siempre. No, tan lejos no. Tan lejos suele coger, coger un coche. coche. Puede coger. <ríe> tan lejos. <ríe> Aprovecha la tecnología. Claro. Eh. Vale, pues nada, cogemos otro bote, entiendo. Ah, bueno, nos vale. han podido hacer la 13-14, esa de soltar un bote y se puede otro. <risa> ¿Lo investigamos o qué? Sí, vamos nada. a ver, si echáis un... Eh, o sea, de alguna manera, de alguna manera seguramente porque eh, a lo lejos, en la isla que hay en el centro del lago, veis algo de movimiento o veis un bote por allí o algo por el estilo, Ajá. o algo de luz, ahí en un momento dado mmm, sospecháis sí. que alguien ha cogido el bote y se ha ido a la isla. Sí, sí, pues cogemos el bote, cogemos el bote. Vale, vale. pero espera, no pillamos, o sea, llevamos linternas en el maletero del coche. Mira, si para esto me vas a hacer una tirada de preparación, vamos. Michael. Tirada de preparación, a ver si lleváis las linternas en el maletero. Como se ha pillado vale. durante el día, la tarde y tal y cual. Pero si no se las, pero si no, pues a ver, si no se las podríamos coger al a coche que estaba antes, que era de Lou Evans, creo. Sí, es verdad, el de Lou tenía linterna. Tenía pues coger linterna. la linterna de Lou. Vale, vale, me vale entonces. No hace falta que tires. Me vale. Me vale, pillas vale, la linterna. Vale. Te pillas la linterna del coche de luz, abrís el maletero, cogéis, cogéis la linterna. Y la pala, todo, de... Y la pala y, y demás, <risa> y vuestras pistolas y todo. Entonces, sintiendo que más o menos alguien va con la linterna alumbrando, alumbrando noche, el, noche cerrada ya. el agua y demás, porque ya es de noche, de noche. Ajá. Alguien va con la linterna alumbrando y los otros dos va a ir remando ahí todo lo que todo lo que entiendo que, que será Michael el que alumbre más que nada porque como está herido para que no tenga claro, vale. que, no claro, que no se le abran las heridas vamos Gracias, a, vale. a ver mira eh, quiero que me hagáis una tirada de pilotaje que no sé si tenéis espero que sí si no pues tiraremos así a lo que sea vais a hacer una tirada de, no. de pilotaje lo que pasa es que si, vamos a ver, o a lo mejor, es que a lo mejor, eh, a ver, vamos a ver, John tiene pilotaje, está entre las generales, joder, nadie tiene pilotaje. Sí, Madre, yo yo estoy tengo, estoy pues, con física se puede. Eh, física es física de física, vale. De claro, física. claro, física, <risa> física es teoría, teoría. Atletismo, teoría. Atletismo, <risa> vale, remar, eh, remar más rápido. vale, si queréis ah, pero tirar. Pero, pero, pero tengo cero. Claro, si queréis tirar eh, atletismo, me va sí. a valer. Lo que pasa es que la dificultad va a ser mayor. Vale, yo gasto, gasto cuatro, 
Cuatro puntos en el timbo, me gasto ya. Os digo, podemos hacer aquí lo de todos Tres. para uno. Es decir, Bien. uno de vosotros lidera la tirada y el Yo otro se gasta los puntos que quiera y menos uno se los sumas al otro. ¿Me explico? Vale. Es decir, imaginaros que la dificultad es la que sea. Y Hugo dice, pues mira, yo me voy a gastar tres puntos. Y Ramón dice, pues yo me gasto otros tres. Y entonces, de los tres de Ramón, dos se los damos a la tirada de Hugo. Y Hugo tira vale. con un más cinco. Pero sabemos la dificultad. Sí. No sabéis la dificultad. Lo que pasa es que siendo atletismo, que es atletismo puro y duro, es vuestra fuerza física y demás, como no sabéis remar ni sabéis manejar bien un bote, la dificultad va a ser más alta que si fuera remando. Y puede ser por encima de seis. Puede ser por encima de seis... Hombre, ocho sería si además esto, la cosa estuviera en pleno alta mar y con un oleaje de la hostia y tal. Entonces, la dificultad será más de cuatro, seguramente no superará seis, por ahí andará más o menos. Vale, pues mira, pues yo me gasto, me gasto cinco. Vale. Hola. Yo me gasto Porque cinco. luego hay que pelear, ¿eh? Yo me gasto claro, tres. Claro, por eso te digo. Claro. Pero no, pero ah, Michael, Michael, Michael no también puede gastar. gastar. Porque tú no estás... Claro, Michael, tú estás con la linterna alumbrando. Vale. vale Tenemos vale, que hacer entre, entre me yo Me devuelvo. Yo. Me los devuelvo. Vale, yo tengo 8. Yo me voy a gastar 3, venga. Y remas vale. tú si quieres. Venga. Vale, pues venga. Eh, tú te gastas 3 y tira a Ramón. Ramón, ¿cuántos te gastas tú? Pues sí, yo pues. dije 5. 5, madre mía. Te gastas es que mucho. mucho. Sí, no sé sí. Es mucho. Venga, a ver, tú ten en cuenta que estás tirando un dado de 6 y sumándole un más 5. Es mucho porque para sacar más de 6 más 5, más no te vale. Si yo ya te estoy dando un más 2. Entonces, búscate tres, gástate tres, por ejemplo. Vale, te gastes tres. Sí. Vale, te gastas tres. Hugo se gasta tres, se te da dos. Pues tira un cinco. dado y a lo que saques le sumamos cinco. Vale, tira un dado. Tira un dado. Le puedes dar atletismo también, si quieres. Vale. Mira, ah, vale. Oh, Perfecto. Vale, pues un, tiradón, un tiradón. Un tiradón terrible. Vais remando, vais remando a, a toda, a no, toda no, velocidad. A, a, más a rápido que sale corriendo. Sí, sí, o sea, a puro, a puro esfuerzo. Los dos remando ahí que no veas. Y mientras, Michael, tú vas, a la, la, la del, del, vas, vas, la vas en la parte delantera del bote alumbrando con, alumbrando, con la, alumbrando con la linterna. Haces bien por estar alumbrando con la linterna porque ves que no toda la llegada a la isla es igual de diáfana. Ves una zona de repente en la que te encuentras rocas con las que podrías chocar el bote y entonces avisas a tus compañeros de, no, no, de un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, se dice estribor, hacia la izquierda, joder. Y vais a ir para acá, para allá, moviendo, acercándoos a la isla, todo lo rápido que podéis. Y entonces, vamos a ver, todos me vais a hacer una tirada de sentir el peligro, ¿vale? Mm. A la dificultad no os la voy a decir, gastáis los puntos que queráis y el que falle por más, si todos falláis, el que falle por más es el que peor resultado va a tener, obviamente. Vale. Joder. Vale. Tres, Yo me gasto eh, dos puntos. Tres. Yo también me gasto dos Vale. Puntos. Vale. Yo, yo, dos más uno, tres dos. para Michael. Cinco para... Y cinco para... Madre mía. Habéis fallado todos, ¿vale? Lo que pasa es que Michael Hostia. es el que lo tiene peor. Y es que no. eh, antes de que os podáis dar cuenta... Claro, eh, Michael, tú estabas más pendiente de las rocas y demás y tus compañeros estaban más pendientes de remar. Hay un momento en el que de repente... El bote se mueve así a lo bestia de un lado para otro porque alguien lo agarra desde el agua, sale una mano del agua y agarra el bote y pega un tirón y entonces Michael, eh, los demás, hay un momento en que os desequilibráis todos de que no eres capaz de, 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 de remar y demás, algo pasa. Y cuando os queréis dar cuenta, oís un chapoteo porque Michael cae al agua. Estás ya muy cerca de la isla, ¿eh? Estás ya, estáis ya llegando a la isla prácticamente. No haces pie todavía, pero caes al agua. Eh, ¿Qué es lo que vais a hacer los tres? ¿Qué es lo que vais a hacer tú, Michael? ¿Qué es lo que va a hacer Gordon? ¿Y qué es lo que va a hacer John? ¿La linterna se ha caído? Eh, claro. Tenemos si, linterna? Michael, si Michael cae al agua, la linterna cae con él. Quiero decir, estamos a ciegas. Ahora mismo sí. O sea, se ve poco porque se ve lo poco que ilumina la luz de la luna. Ahí entre las nubes y demás, algo ilumina, pero poco. No es una noche muy, muy clara de luna, aunque tampoco es una oscuridad absoluta. ¿Vale? Mm. Eh, así que decidme, ¿qué, ¿qué va a hacer Michael? ¿Qué va a hacer Gordon? ¿Y qué va a hacer John? Yo Cuéntanos, intento escaparme, o sea, intento zafarme de lo que, de lo que sea que me, haya, que me haya tirado. Intento llegar a la orilla. 
Vale, tú intentas nadar todo lo que puedes hacia la orilla. Sí, no sé si me tiene agarrado nadar. o no. De momento no. No, vale. Pues tú, tú te lo imaginas, tú te imaginas que algo te va a coger del pie ahí de ¡Ah, sí, socorro! Básicamente. Y sales, sales nadando a toda velocidad, ¿vale? Y Gordon y John, ¿qué es lo que intentáis hacer? Pues dale, John. Seguimos, seguimos remando más fuerte. Mm, no, no, no. John, John rema, Gordon no, entonces el bote te pone a la <risa> 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 No, no, yo, yo, John se va, se va a quitar la, la chaqueta y se va a tirar al agua a ver si, si encuentra a Michael. O sea, ya le han herido antes y no puede. Bien, Gordon, no puede... Gordon, ¿te vas a tirar al agua, Gordon? Sí, sí, sí. Yo, yo me quito la chaqueta y, y me tiro al agua con la pistola en la mano. Vale. Y, ¿Y tú, y John, a... qué es lo que vas a hacer? Pues, hombre, yo pensaba seguir remando, pero como veo, veo a Gordon que se tira, digo, pues. Donde vas insensato y, y me tiro detrás de él. Madre mía, ya estamos, ya estamos. Todos muertos ahí ahogados por un monstruo abominable del lago. ¿eh? Pero, pero en vez de llevar el arma, saco el, mi cuchillo. Vale. Mi es cuchillo. que lo que digo es que no parece yankees. O sea, saca la pistola y dispara ahí a la oscuridad. Y pam, sí, pam, pam, al agua, ¿no? Al agua. Claro, al agua. Pam, pam, pam. A, a, a Michael. A darle a a Michael. Yankee, Michael. Yo lo que haría. Vale. Michael, Michael, necesito que hagas una tirada de atletismo. ¿Vale? Cuanto más saques, mejor. Ah, no hace falta que Me saques gasto un 16, cuatro. ¿vale? Pero gástate algunos puntillos ahí que estará bien. Me gasto cuatro. Vale. Y, y Gordon y John vais a hacer también una tirada de atletismo. Hmm. Para intentar llegar a la, a la orilla lo antes posible. Vale. Pues yo, yo me gasto, gasto dos. Me gasto ocho, dos. Jaime. Vale. Un pedazo de ocho para Michael. Bien. Joder, qué bien nada, es Michael. Vale, un 3 oh, para Gordon. Gordon. Un 3 para Gordon. Y otro 1, es que llevo dos unos no seguidos. Más mayor. Y un ocho. pedazo de 8 para John. Vale, salís los tres nadando, el bote ha estado a punto de hundirse. Estáis los tres nadando, llegando a la orilla. Michael, estás llegando ya a la orilla. Empiezas a hacer pie de repente. Empiezas a hacer pie tal, y estás saliendo del agua totalmente empapado pero consigues salir del agua. John, tú también. John, tú también consigues salir del agua y tal. Y Gordon, cuando estás llegando a la orilla, en ese momento notas un tirón fuerte en la pierna. Notas un tirón fuerte en la pierna como si se te hubiera enganchado con algo. Claro, con el agua fría del lago no llegas a saber exactamente lo que pasa, pero, ostras, el tirón es fuerte y instantes después, a pesar de estar muy entumecido por el frío, duele y escuece que no veas. ¿Vale? Así que nada, simplemente te voy a hacer, te voy a hacer una tirada. Vamos vale. a ver, te voy a hacer una tirada. Este voy a gastar aquí esto. Te voy a hacer una tirada contra tu umbral de golpe, pero como Cuatro. si estuvieras expuesto. ¿Sabes? Tres. Te voy a tirar contra umbral de golpe 3. ¿Vale? Mm -hmm. A ver. Mm -hmm. eh, vale, sí, está aquí. Vale, saco un 7 terrible, así que te voy a hacer esto. Te voy a hacer dos puntos de salud. No es muy grave, ¿eh? O sea, te pega un... Notas un tironazo ahí en la pierna de... ¡Ostras! Me debo haber enganchado con una roca. Pero que va, cuando sales del agua... Cuando sales del agua ves que tienes un pedazo de zarpazo que te ha roto el pantalón y tienes desde la rodilla hasta el tobillo, tienes un zarpazo ahí medio sangrando y demás de... ¡Ostras, tú! ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Podéis intuir que hay una sombra que se mueve a la izquierda de vosotros, que sale del agua lejos de vosotros, en la oscuridad, y se mete corriendo hacia la isla. Pues yo agarrándome la pierna, diciendo, mierda, joder, algo me ha agarrado. Me, me rompo un poco el pantalón ahí para, para verme la herida y, y digo, correr detrás de la sombra, ahora, ahora os sigo. Vale, yo me gasto... separaros, separaros, buena idea. No. Yo me gasto dos. Yo, yo, yo no me no. separaría. O sea, yo no me iría. No, sí, podéis no hacerme caso. Podéis no hacerme caso. Claro. Vale. Podéis no podéis vale. hacerme solo. ¿eh? Yo me gasto no. dos en curar a Gordon. Vale, vale, le vais a. Gastas dos, recuperar dos puntos de. Recuperar dos puntos de, de salud. Pues ya estoy vale. dentro de como nuevo. Vale, y está vale. bien, nada, te, te coloca. O escuchéis un par de disparos en la isla, ¿vale? Escuchéis ahí un par de detonaciones, ahí, ¡pam, pam! Y veis un destello en medio de la isla, entre los bosques. 
¿Habría dado tiempo a que esa sombra que ha pasado por aquí hubiera llegado hacia allá? ¿O, sí, o sí, puedo empezar a pensar...? La isla, la isla es grande, pero no excesivamente grande. ¿vale? Veis un bote, además, ahí ahora tirado o sea, en la orilla. Y sí te da la sensación de que a lo mejor la sombra esa está por allí, por eso has oído ese par de disparos. Puede vale, ser. vale, no, es que he empezado a pensar de repente que si ha sido demasiado rápido es que igual puede haber dos enemigos en vez de uno. No, 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 me refiero porque digo, sé, igual uno lleva el cuchillo y otro se ha convertido en un monstruo, es que no lo sé. Hostia, Pero, claro, por si acaso... que, qué buena idea, me lo apunto, me lo apunto, me gusta. <risa> por claro. si acaso... Eh... Vale, entonces, ¿qué vais a hacer? Vale, yo ya estoy pues... curado. Uh -huh. Así que... No yo... tenemos luz, entiendo. No, no hay nada de luz. Se ve, se ve pero mal. Se ve poco, ¿Hay algo pero... en la isla? O sea, vemos eh, algo... algo. Se ve más o menos la dirección. A ver, hay sobre tengo... todo árboles, árboles y rocas. Es casi todo lo que veis. Lo que pasa sí, es que sí, sí que eh, si alguien se gasta un punto de supervivencia... Vale, no. si a alguien le quedan todavía puntos y se gasta un Yo punto gasto. de supervivencia, pues gástatelo, Michael. Porque ves más o menos, ves pisadas y ves un rastro. Y ves más y claro, las pisadas que ves, ves pisadas de botas uh -huh. que se dirigen hacia eh, la pequeña pendiente que va teniendo la isla, como hacia en medio de los bosques o algo así. Y ves también pisadas de garras. Yo tengo Son... un cipo. O sea, me refiero a mi, mi mechero sí que funciona, aunque se haya mojado, ¿no? Eso es sí, tu mechero más así. o menos funciona. Tu mechero más o menos funciona. Lo que pasa es que ilumina... Sí, no ilumina, podemos... Un... Claro, no podemos alumbrar, claro. pero si quiero ver las, las huellas... Eso sí, las huellas sí. Huella, sí, sí. Que... Cuando un pero si podríamos huella... encen... encender algo, ¿no? Sí, También. si quieres encender una antorcha o algo así, eso sí podrías. Eh, no, pero... Lo que sí que veis de las huellas es que las huellas parece que tienen zarpas en los dedos, parece... pero parecen huellas de persona. Uh -huh. Uh -huh. Pues parecen huellas de persona con las uñas muy largas y con, uh -huh. y con una especie como de, como de tarpas. La misma que ¿Vale? me ha atacado a mí. Tiene toda la pinta. Entonces, si vais más o menos siguiendo el sendero, el, el rastro de huellas, según vais subiendo, por, y os imagino que vais subiendo con un cuidado que te cagas. A mí me cojona intentando... un poco. Claro. Con las poco. heridas que me ha dado, ¿sabes? Es como... no, no, pero pero el daño que me ha hecho. Eso es. A Michael le acojona, pero solo un poco. Porque es Michael dice: que... Maldito el día que pedí. <risa> que pedí unirme a esta comisaría. Este equipo. Este equipo. Vale, no, entonces, no había visto os imagino... a alguien dejarse las uñas tan largas. <risa> os imagino a los tres, a los tres subiendo. John lleva el cuchillo. O, a no ser que me digas sí. que sacas tu pedazo de pistola esa de, del 45. ¿Vale? Lo que, tú, lo que tú quieras. Pero John en principio lleva el cuchillo, Michael va con su revólver, Gordon va con el otro revólver, sí, vais los tres ahí siguiendo un poco el rastro, buscando, y os vais adentrando un poco entre los árboles y las rocas que hay aquí alrededor. Y entonces, detrás de una roca, veis a un tipo, ahí medio en la oscuridad, veis a un tipo armado con un rifle. ¿Vale? Y el tipo armado con el rifle os ve claramente subir... Y dice, escondeos, escondeos, está aquí, quiere cazarnos. Entonces, en ese momento, me vais a hacer los tres una tirada de sentir el peligro. Uh -huh. vale. Yo tengo cero, eso pasa. Pues tiras ahí. el dado de seis directamente y lo que, y lo que sea. Yo no me mira. gasto dos, yo me gasto dos. Vale, y el que menos saque es el que recibe el susto. Yo me gasto uh -huh. solo uno. Me gasto dos. Vale, vamos a ver cómo salen las tiradas aquí. Mira, un 6 para John, un 6 para Michael y un 2 para Gordon. Gordon, ya sabes lo que pasa. Eh, os digo, de todas formas, vosotros dos que habéis sacado 6 veis lo que pasa y os da tiempo a actuar justo después de que Gordon pille. ¿Vale? Es decir, os da tiempo, porque lo que pasa es que Sara, lo que pasa es que la veis totalmente bestial, con, eh, lleva pantalones y camisa como de cazadora, pero va descalza, las manos eh, obviamente son unas zarpas negras terribles que, que se cargan a la peña, lleva la melena como, como, pues eso, como si fuera una leona y es una tía además que es muy rápida y está especialmente asalvajada, pero esta vez Gordon cuando salta por ti no salta a atacarte con las garras, lleva un cuchillo en la mano un cuchillo tremendo, grande, un cuchillo de caza y te intenta apuñalar. Lo que pasa es que Sara se abalanza por ti, te mete una puñalada y justamente después pasa corriendo y se intenta esconder. 
Entonces, en ese ataque fugaz que hace para esconderse, vosotros dos que habéis sacado seis en sentir el peligro, podéis actuar. ¿Vale? Lo que pasa es que el primer ataque se lo voy a hacer a Gordon y te voy a hacer un ataque con el cuchillo a dificultad 4. ¿Vale? vale. Que es no un umbral de golpe. Yo, o sea, es simplemente el umbral de golpe. Claro, tienes tu umbral ¿no? de golpe y con el umbral de golpe que tienes, pues eso, te defiendes porque tus compañeros te dicen ¡Cuidado! Y entonces en ese momento ¡tra! ¡Uy! Casi te pilla. Te agachas la cabeza ahí en el último momento y ¡fum! Y te pasa el cuchillo ahí y justamente la tipa sale, cruza por delante de vosotros para pegar una puñalada a Gordon, falla y entonces, entonces vosotros haced lo que queráis. Ajá. Yo le quiero disparar, o sea, le, claro. le, le llego cerca. Eh, la puedes disparar según pasa. Puedes pegarle un Igual. tiro según pasa. Igual me das Mirada, a mí, pero... Vale, sería a corto, alcan sería corto alcance. Sería, o... sí, tú, eh, sería en corto alcance tú haces una tirada de disparo. Vale, vale ¿dónde está? Al umbral de golpe que tenga el monstruo este, que no te lo voy a decir. Vale, ¿Dónde se mueve está? muy rápido. Se mueve rápido. Entonces, eh, eh, disparo eh, las generales. Aparece por, eso, arma de fuego. por abajo. Eso, arma de fuego. Arma de fuego. Arma de fuego. O sea, aparecerá por arriba ahí. Uh -huh. arriba, sí. Arma de fuego. Vale, te gastas me gasto lo que quieras. Y tiras. Cuatro. Me gasto cuatro. Vale, te gastas cuatro. Vale. Te gastas cuatro. Vale, ocho. a ver qué sale aquí. Cuatro. Ha sacado un pedazo de ocho. Vale, pues dale al daño de arma de fuego esa que tienes abajo por ahí. Creo que te tirará directamente un dado de 6 más 1, seguramente. ¿A eh, la ficha más abajo viene la ficha. Abajo de todo en la ficha tienes ahí. Hay que poner revólver de 38, eso. Eso es. Revólver de 38 y pone quema ropa, corto, pues a corto. A corto. Vale, y le haces tres puntitos. Muy bien. Vale. A ver cómo va esto. Vale. Vale. Le consigues impactar, más o menos, con el revólver. Pegas unos tiros ahí, pam, pam, pam. Pegas un par de tiros o tres. Te da la sensación de que alguna bala la ha debido impactar, pero no te da la sensación de que se haya detenido ni nada por el estilo. Eh, John, no, no, ¿qué es no, lo no. que vas a hacer tú cuando pues pasa? Yo, Porque la ves le iba, a dis, le iba a disparar también, claro. Pues como quieras, pues dispara. Yo le disparo. A, a ver, mmm, me gasto... ¿Qué me gasto? Me gasto dos. Vale. De armas de fuego... Vale, pues tira, tira armas de fuego más dos, ah, saldado de seis más dos. Me gasto tres, pasa. me gasto tres, venga. Vale. Oh. Vale, con ese cuatro le vas a dar. Le doy, gracias sí, con, a ese, con ese ya sabéis que tiene como mínimo cuatro, ¿vale? Uh -huh. Así que con ese cuatro le vas a dar, tira abajo donde pone armas de fuego, pistola, tal, vale. tal, eh, corto. Corto alcance. Más ropa, corto medio, pues le das a corto alcance. Vale. Y le haces, a ver cuánto ha salido aquí, cinco puntazos. Cinco. Vale, vale buen tiro. Entre los dos le pegáis dos buenos tiros y notáis un gruñido que sale de, de esa mujer animalesca y demás. Hmm. ¿Vale? Le, le, se, llevan un, se lleva un par, de, un par de tiros. Lo que pasa es que desaparece otra vez entre la oscuridad. Y estáis ahora mismo los tres ahí en medio del camino con eh, Jack diciéndoos, eh, ocultaros, ocultaros. ¡Va a acabar con vosotros! Veis a Jack que está ahí con la escopeta y apuntando. Claro, Jack ha buscado, Jack es un cazador experto. Ha buscado un sitio ahí donde esconderse detrás de unas rocas, un parapeto y demás. Y si Sara se acerca, la va a desterrajar de dos tiros, o eso pretende. Entonces, ahí estáis vosotros. Eh, lo que me dice Gordon eh, o Michael, con escaramuza puedes intentar quitarle el cuchillo, si quieres. Claro que sí. A la que pase, con una buena tirada de escaramuza será un poco más difícil que es umbral de golpe, pero lo puedes conseguir quitarle, desarmarle, quitarle el cuchillo. Ajá, claro pues sí. Seguimos estando cerca de ella. Estáis ahora mismo los tres en medio del camino, no sabéis de ella dónde está, las sombras se mueven todas alrededor. Eh, si queréis hacer algo ahora mismo, que estáis los tres más o menos juntos, sabéis que Ay, se ha nada. escondido por ahí, pero es una experta cazadora, puede aparecer ahí detrás de ese árbol o de esa piedra o de ese... A mí me he sentido de... de, 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 de bueno, o sea, de... <risa> proteger al humano me hace ir a proteger a, a Jack también, ¿no? En teoría seremos uh -huh. mejores que él, digo yo. Como mm, quieras. No te diría, yo eres un ¿No? cazador experto. Pero podíamos irnos a parapetarnos sí. junto a él. Vale. Porque a él no le hará mucha gracia. En este momento que estáis hablando los tres, de ¿qué hacemos? Vamos a salvar a Jack. No, no, salvarle no. Pero, Se puede salvar él solo, pero, pero ahí ver. nos podemos proteger. ¿Y qué dices tú, John? No, yo que, que como... Por mi experiencia como, como militar en, en la guerra, 
no nos podemos, o sea, podemos movernos, pero nos vamos a mover eh, como haciendo círculo cada uno vale. como mirando en distintas direcciones. No vale. Vamos a... A lo loco. Vale, lo que vais, lo que vais a hacer sí, entonces, otro, si no. os vais protegiendo espalda contra espalda, diciendo John, vamos, pero no lo loco, seguidme. Atentos, tal y cosa. Como dijeron, vale, John, sí, ¿cómo no. andas de sentir el peligro, John? Yo voy a ver. ¿Cuánto te queda? Me quedan dos. ¿Dos? Pues... Vale, es que si quieres, eh, podemos hacer una tirada de sentir el... Es que claro, a Michael me parece que no le queda nada de sentir ah. el peligro. Y a ti, Gordon, ¿cuánto te queda? De sentir el peligro. Yo tengo dos. Gordon ha abandonado la partida. Sí, no, está ahí, está ahí. Está no, mirando. Tío. Abajo Vuelve. del todo. Tres de sentir el peligro. Tres, vale. Tres, perdón, Yo te ahí. digo, Gordon, si haces una tirada de sentir el peligro, lo que pasa es que, claro, eh, Michael no tiene nada. Y te sumaría dos a la dificultad. Y John eh, se gastaría un punto y entonces sí. tu tirada de sentir el peligro serviría, o incluso mmm, John, tú tienes dos. Se tiene que gastar dos. Sí. Si Para John se gasta un... dos no y gasto. Gordon entonces tiras con un más cuatro, si sacáis una buena tirada de sentir el peligro, mmm, estáis los tres más o menos haciendo piña. Pero entonces y yo me gasto si... todos. Tú te gastas todos y John también. Es que es una tirada difícil. Si sacáis vale. una buena tirada... La, veis a, la vais a ver aparecer. Entonces, si no sale, sale una buena... Cuatro. Uy, porque no me ha pedido... No. no, no, es que no me ha pedido... Vale, vale, vale no te preocupes, ahora, ahora tiramos. Le voy a dar otra tiramos. vez y le doy al... No, pero la tenía que tirar John, ¿no? Eh, no, yo... Me ha dicho la tira bien. cualquiera de los dos. Vale, me pasó. Tira un dado de seis y súmale cuatro, ¿vale? Y tenéis que sacar un tiradón. Si sale una buena tirada bien, si sale una mala tirada, voy a tirar también una tirada por... por por uno de vosotros tres aleatoriamente y ese se va a llevar el galletazo, pero los demás van a poder actuar. ¿vale? Y yo quiero estar atento por si cuando aparezca le puedo, le puedo arrancar el cuchillo. Vale. Con Voy a darle a sentir el peligro a ver si me deja sumar en los puntos, ¿vale? Y si vale. sale suelto, salga lo que salga, si no me deja... Se le lo sumamos cuatro. Ha salido eso. Vale. Y no me ha dejado eso. Cuatro. Vale, 4 más 5, 9. Vale, no, no sé por qué. Ser no que cuando te queda, debe ser porque creo que ah, es por quedarme a cero. Porque no te queda, por quedarte a cero. A cero claro, o sea, que hay que eso. quitarlos después. Hay que hacer debe ser. la tirada y después eso es. los... Debe ah, ser, debe claro. ser algo así. ¿Ves? Pues efectivamente, eh, oís de repente un ruido en, en la foresta y entre John y Gordon decís ahí y veis cómo aparece Sara ahí enfurecida con el cuchillo que se abalanza encima de vosotros. Y ahí podéis actuar los tres, hacer lo que queráis. Eh, Michael, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a dejar no, a John el último. Bueno, a John el último, que es el que, la que, le, el que le quiere quitar el cuchillo. Ah, vale. vale. Eh, y, y entonces, eh, imagino que entonces Michael y Gordon podéis actuar antes. Debería tratar de no vais a... También, Disparate. como queráis. No, no, yo no, Michael, tú y yo disparamos. Vale. Porque... Pues venga, gastaros, vale. gastaros puntos de disparo. Vamos, yo digo, disparos. dispara. ¿Sabes? Uh -huh. Ay, me, había que gastarse, había, no había que quitarlos, vale. Había que tirar primero y, y sí, quitarlos sí, después. Correcto, ¿no? me gasto cuatro. Vale. Ahí está. Joder, ahora he perdido la, la de arma de fuego. Ah, arma de fuego, vale. Ah, vale. Vale. vale, el disparo de Michael le da de lleno. Tira el dado de 6, ese más uno. Tira tu, tu pistola al alcance corto. Siete. ¡Hola! ¡Oh, tirazo, tirazo Siete, sensacional. Siete. Tirazo, tirazo sensacional. Y el, de, y, el de, y el de Gordon, que es un 8, que también es un wow. éxito. Tira también la tirada cuatro, de daño. Daniel. Tira también la tirada de daño ahí. Un, dos, tres, Dale. cuatro. Vale. Y ahora la de daño, que está abajo en el revólver. Que pongo corto alcance. Ah, ataque. Sí, no, corto, sí. corto alcance. Corto alcance. Vale. Y le haces otros tres puntitos. Uh, y uh, bueno, eh, eh, John, mm, no te cuesta no, nada quitarle el cuchillo. No es difícil arrancar el cuchillo de sus dedos muertos. Ahí. Ya muerto. Sí, ya lo hemos matado. De, de los cuatro tiranos que le habéis pegado según se claro, echan encima y te... ¡pam, pum, pam! La, la tipa se abalanza por vosotros con el cuchillo, pero se lleva tres balazos que la frenan en seco y cae ahí, echa un guiñapo ahí. Y yo ahí, hago así, hago así le quito el cuchillo con dos dedos. Coges, coges pasa, el, cuchillo, el cuchillo. Coges el, coges el cuchillo... Y coges el cuchillo y lo, y lo guardas. Vale, esto lo tengo, <risa> lo esto guardas, lo tengo por aquí. Mío, mi tesoro. Eh, 
Vale. Vale. Eh, vale, imagino entonces que lo, lo guardas, lo metes en una bolsa, te lo guardas en la chaqueta, tal, lo que sea, para llevártelo... Mm. Para, para llevártelo... Para llevártelo ahí y ya, y ya está. Eh, a ver... ¿Nos lo cuentas en plan epílogo? Sí, esto lo cuento así en plan epílogo, porque bueno, ah, eh, averiguáis, que, averiguáis que efectivamente... Efectivamente, eh, vamos a ver, eh, la tal Sara, lo que podéis acabar de tal, la tal Sara Separ, por algún motivo, ha cogido el, el robó el cuchillo este de, del club de caza y se ha estado cargando a la peña con él. Este arma, sin duda, es el arma homicida de, de los asesinatos que han sucedido. Lo que es más difícil uh -huh. de explicar es por qué Sara se ha convertido en esta especie de, de monstruo animalesco y con garras y demás. Esto es lo que parece más, más raro. Eh, es cierto que investigando acerca del cuchillo y demás, con un poco con el paso del tiempo, sobre todo eh, unas cuantas visitas a unas cuantas bibliotecas de universidades y demás de Michael, Michael llega a averiguar que es que esta era una herramienta, por lo visto, utilizada para preparar ofrendas a una entidad desconocida. Entonces, estas ofrendas eran sacrificios humanos en forma de piel, órganos e incluso vidas. Entonces, Ajá. bueno, pues alguna tribu asesina, caníbal, especialmente tal, de aquí del norte de Estados Unidos, pues utilizaba este cuchillo de forma ritual para hacerle ofrendas a vete tú a saber qué dios que adoraban ellos. Eso es lo que conseguiréis saber. Lo que sí va a pasar es que John nos va a hacer una tirada de estabilidad. Uh -huh. ¿Vale? Ya de fin de, de, fin de partida. Lo... Vamos a hacer una tirada de estabilidad. Te puedes gastar los puntos que quieras. Los que te ¿vale? yo, no te, yo no te voy a decir <risa> nada. Okay. No tienes estabilidad por ahí. Te puedes gastar lo que quieras y hacer una tirada. Bueno, pues tengo ahí, seis. ¿Qué hago? Me gasto los seis. Porque esto vale, y da... acabas un poco... <risa> ¿Sabes? Ten en cuenta que lo que pierdas lo, lo pierdes. ¿Sabes? Si te gastas mm. seis para hacer la tirada, pues entonces estás en cero y te, y te afectará. También te has quedado tonto. Lo que claro, pasa, ¿sabes? Te quedas un poco loco. Entonces, sí. claro, mejor que no te quedes por debajo de cero, mm. pero bueno, lo que, tú, lo que tú quieras. Vale, ¿qué hago? Me gasto... Gástate cuatro. Aquí me gasto cuatro, sí. Vale. Aquí le pincho, aquí le pongo cuatro. Vale, vale, vale. Sí, genial. Bien. Vale, te Madre gastas bien. esos cuatro puntos, vale, eh, debido a tu, eh, debido a tu, vamos a ver, debido sobre todo a tu estabilidad mental, tus movidas de adicciones y tu movida de haber no, estado en la guerra, es cierto que consigues superarlo, pero durante bastantes noches a partir de ahora, sobre todo en ciertos momentos, en algunas fases de la luna, sientes una atracción especial hacia el cuchillo. Y hay un par de veces o tres que estás a punto de entrar en la sala de prueba, robarlo y querer hacer algo con él. Lo que pasa es que, por suerte, entre lo que le das al whisky y lo que no es el whisky, eres capaz de sobreponerte a ello. Pero a un grave precio de acerca de tu estabilidad. Acabas con estabilidad 2, es una cosa que vas a irte recuperando, pero ya te digo, te va a costar uh -huh. bastante más que a tus compañeros el acabar sobreponiéndote al influjo del cuchillo. Lo que va a suceder Fíjate final, que cuando lo cogí me, me costó trabajo soltarlo. Claro, es que es eso, es soltarlo porque... tiene cierta influencia. Mm. Es que además tú tienes conocimientos de biología, me parece, y tienes conocimientos sí. de medicina forense también. Entonces, la gente que tiene esos conocimientos de biología y medicina forense, de alguna forma extraña, el cuchillo tiene más fuerza sobre ellos. Entonces, Anda. ostras, eh, al final no acaba pasando y nunca sabréis lo que hubiera pasado. Pero si John no hubiera sido tan fuerte de fuerza de voluntad, posiblemente el cuchillo hubiera desaparecido, John también, y hubieran empezado a suceder asesinatos rituales a la región, ahí de alguna manera se hubiera continuado con el legado. Así que el cuchillo ah, se queda ahí, bien, seguramente bien. en un almacén de pruebas de vuestra comisaría o quizá de otra, ahí guardado en un cajón en el que pone caso 3678B, Ahí esperando para que alguien lo encuentre alguna vez y, y vuelva a pasar otra vez una desgracia. Así que nada, enhorabuena, detectives, que habéis conseguido acabar con el caso. Ahí, fenomenal. 
Habéis sobrevivido los tres, además, que eso siempre mola, ahí pasar miedo de sobrevivir, está bien. Así que, aunque me, ya sabéis que me mola a mí que palme peña. ¿ves? Bueno. Sí, ya, a ver si me muero en alguna, algún, algún one shot de estos tuyos. Y, ya está. Y, y nada, chicas y chicos, joder, que es un poco tarde. Sí, pero bueno, nada, nada, que me lo he pasado, me lo he pasado estupendamente. Espero que os lo hayáis pasado también muy bien. Y nada, a ver cómo organizamos el grupo este. Y bueno, eh, nos despedimos y ahora os lo digo, os lo digo aquí fuera de, fuera de grabación eso. Pero nada, encantado de estar un poco con vosotros. Muy que bien. Que haya gustado mucho para la peña. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.